同学们，我们现在开始分染。分染这个阶段呢，我们这个课程啊，分染完成了啊，这幅画基本就出了个基本效果了。分染染什么呢？首先你看它这个头饰这一片啊，把它分出结构来，然后每一半啊，要给它表现清楚。他们前后的压盖关系由整体到局部啊，由整体到局部往下压这一大片，头发与头发之间啊之间的压盖关系，还有脸部的基本关系啊，脸部的基本关系，还有这个脸和耳朵之间的，还有主要是下面这个饰品，还要把这个手给它分染出来啊，内容还挺多的啊，内容还挺多的。主要的是比较复杂的是怎么呢？啊，是哪儿呢？基本就是啊这一片啊头上这个头冠，像这个金箔啊啊这也没有多少了。我们现在先调一个什么呢？淡赭石，把赭石啊，我们来调一个淡赭石我们这幅画以赭石为主啊，以赭石为主。我们这个，其实，在我们画画的过程中啊，这个赭石啊是会经常遇到的这么一个颜色啊，经常会用到的一个颜色。所以啊，我经常建议啊，咱们来用一个稍微大一点的这个色笔啊，水笔啊，用稍微大一点的水笔。这个赭石应该多背啊，赭石这个颜料啊，如果画佛像你要多背。赭石、藤黄啊，这些白色肯定是要多背的啊，白色肯定是要多背。你们调色的时候啊，千万别学我，离我纸这么近啊，应该稍微离得远一点啊，这就是远一点。好，先调开以后加水。啊，这个有点好，差不多了，也不要过淡，像清水一样啊，不要像清水一样，就是普通的淡赭石，搓一下，啊，基本就这个颜色，搓一下，啊，基本就这个颜色。啊就行了啊就行了，我把这个焦距啊焦距给调一下，把这个赭石往远放，赭石的颜料往远放你看，现在我们看的时候啊，同学们，你现在看一一曲一一堆啊，是不是、啊？它这个染起来的话，还是有这种层次感的啊，还是有这种层层次感的。首先啊，我们先从上往下啊找结构啊，上压下，先找完整的，再找局部的啊，找完整的，再找局部的。在此之前呢，我们先给它什么呢？啊？这个淡淡的赭石啊，我们先把这个金箔给它染一下啊。金箔是这样转过来以后啊，这是这样的。哎，从这里。你看，它是从这里啊垂下来，一直到这儿。哎，这是从里面翻过来的啊，从里面翻卷过来的这么一个结构。觉得它有点深的话啊，大面积的给它啊，你看，哎，再给它拖一下。然后这里我们给它怎么样？留个水线啊，留个水线
斯诺迪亚特的这种反的这种面积小一点啊，相当于花瓣这种反的这种感觉。啊，稍微留个水线，然后啊，留完了以后，轻轻的把这个水线啊，让它稍微窄染一下，哎，然后留出这里留个大概一毫米的光带啊，一毫米的光带，这个不留也行啊，不留也可以，这样就把什么呢？啊，就把它这个结构啊，我们给它，看这里，啊。哎，留个小水线，把这个结构我们给它分出层次层次啊，然后接下来下面，因为它确实是就这么几下就染完了啊，就这么几下就染完了，而且面积啊面积也不需要特别的大，也不用你多次多次的给它晕染啊，它本身就是白色的，这个经过本身就白色的。不需要你反复的去给它啊一层一层的加啊一层一层的加，稍微有点这种遮挡关系啊就行了。咱们就先把这大的啊先给它用淡赭石啊表达一下，这里边这边是这样翻转过来啊这边是。从这贴过来，贴着，从这最里边啊，最里边拖出来。里面啊，里面就不用了，因为什么呢？前期我们已经染过，染过了你就不要染了，是不是啊？啊，这样染下来的话啊，你看这就差不多了。然后我们这里再给它，想染的染高法一点啊，这里边最鼓起来的地方啊来了，这没有鼓出来，垂下来的啊，垂下来就不用管了，剩下的基本就不用管了啊，你看。顶子上，经过这里，小结构啊，再给它捅一下，这都边缘了啊，这不染都可以，是不是？哎，这就行了啊。你看，把这个经过我们简单的染一下啊，染完了以后啊，就这个淡赭石啊，我们估计能染它啊，基本能把上面都染完啊。首先啊，我们来把这个什么呢？把这个圈圈，它在中间啊，是不是？好，顺着它的边缘，衬上层啊，是不是？来，把它窄窄的染一下，窄染啊，就是在很窄的范围内啊，我们给它染开。这个技法啊，到现在有的同学可能还不太熟练。就是说，它一染啊，就容易染宽了啊，染宽了。这个其实是有节奏的啊，什么节奏呢？就是要染的慢一点。什么意思？你看，我先给它，像这个红色的地方啊，就实在就是不用染了啊，就给它。红色你染了也不显啊，显示不出来。黑色你也显示不出来。像这里，你首先给它啊，窄窄的先平涂，夹角多一点。然后涂一个圈啊，涂一个圈，涂完了以后，你等个几秒钟啊，等个几秒钟，让它这个颜色先渗透到纸纤维里面一些，然后你再轻轻的啊，给它边缘这样一擦啊，一定要注意让等一等，一定要这个等字，稍微等一等，让它这个颜色渗透到我们纸纤维里面，你渗透进去不就是？不就能能固定住了吗？啊，固定住了，你再给它往出扫，就扫的都少了吗？啊，少了不就是这个展染就完成了吗？啊，是不是这个道理？啊，是不是也就这个道理了啊？然后这边你看，它在上，我们找它的夹角
这些一定注意啊。啊，这一这一重再上。这边卡出来了，这边卡出来是把它卡出来了啊，这边也是。这个花在这里，这个要给它拼图啊。那花在前啊，后面这么多，我们把这个小花、小莲花啊，给它找夹角啊，一定注意找找夹角啊！我强调了很多遍找夹角，你就先找夹角，你别管它是啥啊，你先把它上面的这些啊结构啊，给它怎么样呢？啊，卡出来，你再考虑其他的，你看这里。然后你看这个过来以后啊，这里边，像这边，这边就给它平涂啊，这边平涂，好，找夹角。先把它掐出来啊，这里，再把这个箍啊，你看固定的这个带的这个箍啊，我们给它掐一下，这里平涂。就现在我们知道有这么几个区域，你看这是一个。这是一个大的，然后后面一个箍，这里头有点叶子啊，然后它和它之间，这个和这个之间啊，稍微有一点关系。好，我们先给它铺一下啊，把这里面的小结构，你看，先把它分出来，你看，这不是几个区域了吗？最后这里，它和它有小叶子。是不是把这个这个花和下面的这个，你看这个炸炸的这个小翅膀这种，哎，给它表现一下。这里边窄窄啊，在很窄的范围内，你看它和它之间啊，这不就有了？这关系就慢慢就来了啊，关系慢慢就来了。对，先别考虑那么多啊，先别考虑那么多，咱们先考虑什么呢？先考虑把这些，把这些大的，我们先给它分开。你看，然后这是一组啊，这是一组，边上是，你看，它有一个分的一个，一个分一个，这是一个大片叶子啊，这是一个。你看，这里把它看成一组，然后我看看这个这该给它怎么分，谁在前？你再找前后的。好，这边是一组。染起来的话啊，一定要注意这样染，要不，要不然呀，你要不是这样染啊，你就会染得很混乱。这个结构啊，你就不知道哪里该深入，哪里该浅出，是不是？不是所有的都要染，染得很深的啊。我们要给它分片先把它分成啊，站队，先把这些队伍先站站准确了啊，你再染啊。谁是主，谁是次啊？你先分清楚
，窄眼加夹角啊、嗯，像这种比较密集的，我们先在给它衬上层啊，先把它上面给它衬出来。你看，这么是一个卷的过来，然后这是两朵花啊，是不是？这花肯定都是上面的。你先把这再浮在上面的这些、啊，先给咱们给它卡夹角，给它卡出来你看后面的，不管结构有多少啊，这个一定注意，他们任何事情啊，没有对错，只有主次。先把主次分出来，没有对的，也没有错的啊，只有主次的。你把主次分清楚了，就都对了。你要把这个花卡出来了啊，是不是？这里啊，我再把花给它卡出来。这边花好卡多了。那这里我就给它这里小小圈域平涂啊，平涂就行。这里边好像是这里还是有的啊，这里还是有的，还是花瓣啊，这是还是还是还是花瓣。现在把这给它卡一下。你看一卡，把它也卡出来了，是不是？把它俩卡出来。然后这边啊，这边的话，你看，首先他们俩之间，这是一一组啊，这是一组的。花纹，这边是不是？你看，一点一点的给他们把这些结构啊，我们给它分清楚啊。像这里，就先等一等吧。啊，这里就你看，分到这里啊，基本也就差不多了啊，基本也就差不多了。剩下的你看这些中间的这些，我们就可以给它像这里。哎，这个是外面还是里面？我得看一下啊。这个应该是外面好一些啊。你看这么分了一下啊，它基本的这个结构就分成了几大区域啊。你看，这是一大区域，然后这是两朵花，后面是压着的，然后这边这是两边两大区域，然后这边是两大区域，这边是这两大区域。你看，把它分出来了啊，大概就给它分到这个程度。下面呢就更好分了。这个下面的话，难分其实是难分，就那么一点儿啊。其实这些啊，主要是以中间为主啊，中间为主。你看，你注意了，我们染的时候一定注意这种啊，这种分法。你看，首先绕着它，你绕着中间这个造型，你给它染开，就是整体的。它的周围啊，它的周围，你先把它分成几个区域啊？你看下边，然后这里这个圆环是不是和它之间？这几个区域都要窄一点啊，都要窄一点。有些区域啊，不能再染了，再染的话就已经很深了。你像这里就已经很深了，对，已经到头了啊，染的差不多了，所以一定要注意度。
应该把这个地区区域啊给它分清楚了。然后啊，你再染的话就轻松的多。你看，把中间这里剩下这些啊，这些你看这个哪个和哪个衔接，哪个和哪个挨着啊，这个是近，这个是远，稍微遮挡一下，简单的就往下分就行了啊。这个从结构上来说就好分啊，就好分。你像这里这个手镯，它自救成，这就是它就自成区域啊，是不是？这个就没法染啊，直接就分啊，你没法给它太简单了啊，结构简单了，我们就就不用给它啊单独分了。好啊，下面稍微分一分，上面我们就开始啊换一种策略了。上面你看，第一，我们先把最上面这几层啊，我们给它分区；第二就是什么呢？把它最下面的这层啊，我们给它以平图啊，平图。什么意思呢？就是最下面最最最最下面这层啊，它下面这层我们给它平涂，把它衬出来啊。首先你看衬出来找平涂，这个环节就比较简单了啊。只要你能找到的淡的赭石啊，给它平涂一下，这都是比较深的，相对来说比较深的区域。平涂的时候注意，边缘整齐啊，边缘整齐。我一直在用的是什么呢？淡赭石啊，这是淡赭石，所以显出来的颜色它不是黄啊，赭石色，它是偏金色的啊，偏金色的。你这个平涂啊，还没涂完啊。这个结构啊，这基本就就怎么样，明显了啊，明显了。你看这一平图啊，它里面的这些结构啊啊，基本来说啊就差不多了啊，基本来说就差不多了。不是，你看右边的，我给它剩下的清平涂了一下，就最深的地方啊，平涂。左边的还没平涂，你看它这个层次感一下就明明显的就区分度不一样了，是不是、啊？区分度不一样。找到它的最下层啊，找到它的，找到它的最下层。涂色的时候注意，难度是不大啊，难度是不大，但是尽量边缘整齐一点，颜色淡一点，涂色的力度轻一点。
，这里它属于最深的地方。嗯，你看，把这个一平图啊。整个的这个结构啊，你看上面的这个头冠的这个结构啊，就清晰的多了，是不是、啊？一看就清晰的多了。好啊，接下来我们就可以给它进行什么呢？平图完了以后，就进行深入的刻画了啊，深入的刻画，比如这里，这都是淡淡赭石啊。我们先给它大致的先染一下层次，还是。它没到最精细的给它染的，像这里，就是分的啊，再细一点啊，分的再细一点，一个一个的分的再细一点，这边看一层一层的给它分，像这里，也不用分的特别的精致啊，但是啊，你得分啊，是不是？你得稍微的给它大面积的分一分。你像这里，在前面的这些，这都不是起决定性作用的啊。他们现在这个我们染的这个。其实就是一个什么呢？就是一个啊，再稍微细一点，但是还是以铺垫为主。决定性的作用，我们还是在下一步啊，下一步什么呢？还要再进行细化的给晕染。那把这个后面的这些。每一个稍微大一点的这种结构啊，我们给它一点一点的分，能看清楚的你就自己来往下染吧。啊，看不清楚的怎么办？你就跟着胡和老师一步一步的染，对不对？哎、嗯。看从这里，他俩分清楚，然后你看再往上这里，小面积的染了。啊，这就又是衬上层，又是压最暗部，一点一点的把中间层，我们就给它挤下来了。你看这里，衬湿啊，这里衬湿，中间层一点一点的给它挤下来啊，然后挤出来以后，你就啊，好好染了，就是能分得清了，是不是？能分得清楚，那就好染呗。你看染的染的这一片，它和它它和它之间的关系就慢慢的就有了。你看这里再稍微再来一点，对，反正不断的叠加啊，你就从上往下不断的叠加，叠加叠加，你就会发现哦，这边也染了，那边也染了，是不是？这里，像这里基本都染的差不多足了啊。嗯，这一边就差不多了。然后这边像这些，找上层哎，你看，现在染了一下啊，他们之间的这种大方向的关系也就差不多了啊，也就差不多了。然后我们开始啊，染什么呢？啊，染下方这里，把下面这里的结构给它分开
看看这里边是这样，这里面是最深处。这里边，顺着它的边缘啊，外边缘给它勒一下，勒染啊，不能说勒一下吧，应该是窄染。勒完了以后，让它稍微等一等，然后你看，让它停上几秒钟，然后你再给它贴着边缘染啊。这个节奏掌握的一定要熟练，还有你当地的这个湿度啊，你也得熟练。它干的速度快不快啊？是不是？然后这里，这里把它的这个找上层，要这边。你看这个，它的最上层啊，给它卡一卡。这后边啊，后边的这里一个一个的这种，你头的面积稍微大一点啊，稍微大一点，再把这个大的这种关起啊，给它表现清楚好，你看，我们读到这里啊，把这一片、这一片啊，是不是也都啊分的差不多了啊？往下分的差不多，在这里，再往下的话，这这里就开始啊，来来，躺吧。是不是三个点？一、二、三。你不能再染那个深色的地方了啊。面积稍微大一点，在珠子这里，这里稍带就染了。再往下啊，这些就比较好染了。你就顺着不同的东西啊，不同组的，你给它分一下。它的面积都比较小啊，都是以窄染为主，像它们之间啊，像它们之间，这都挨着的。
，像这里就原生的、原先他们就有啊，有这的。染这个红色的地方的时候啊，是不是？好像这里，那、啊、这里就没了啊，这里。行，慢慢的，他们之间这个关系是不是就清楚了啊？这下面早就早就分完了啊，这里更是，这不很明显的这些结构，出镜没啊？没出镜。这边，啊，这都是基础的啊，基础的给它分一下。下面这里，手镯，这个就特别好画。怎么好画呢？我就平涂，管它三七二十一，先来个平涂。我把花纹挤出来，没毛病啊！啊，你看，啊，手镯你看，我这就这边，这边啊，乐一下。轻轻的窄染一下啊，宽的地方磨一磨，染的时候慢一点啊，让它有个渗透的空间，是不是？好，就怎么样呢？啊，就染完了。中间的染膏法，对鼓起来的地方啊，深一点。这手镯啊，稍带的就给染了，是不是？其他地方该染的也差不多了啊，该染的也差不多了，对，然后再用啊淡赭石，还是这个淡赭石啊，往上回去了啊，回来了，把这个花瓣啊，我们窄窄的给它啊分一下。这个要一定要染，不能乐啊！但是染的话要窄染。你们染的时候最好跳着染。什么叫跳着呢？就染完一个，染第三个，染完第三个，染第二个，染完第二个，染第四个，这样不容易串色。像这种挨着染的话，要求对这个晕染啊，就是平涂和晕染的这种准确度啊要高。对，你们染的时候，你看我给你，你们再示范一下，跳着染。窄染嘛，啊，先把它染了。好，该染它了，没有，跳过来，啊，让它这边干一干，是不是？染完以后，这里稍微干一干，它不容易窜色，知道吗？嗯，然后再。对，中间这里根部染膏法，一个小的啊树叶形状，中间往四周染一染，面积大一点，看、啊、是不是结构就有了啊？同样的道理，搅起来啊，就这个淡赭石啊。最深的地方，然
然后从这里边缘染过来啊，大面积染过来，这里。设计这个稿子的时候啊，我就都把这些染什么啊都已经考虑进去了。它全部就是折石为主，你就不停的染，染出去都没事儿。哎，注意，染出去都没事儿。像这里最鼓起来的地方，在这里，是不是？小面积的染膏法。对不对？这个边缘贴着边缘，边缘深，然后往尖端浅。哎，你看，这个就给它这么染出来，再低一点像这个啊，这个染的时候先怎么呢？它这个花瓣比较多啊，你就先先找它的最中心啊，最中心的这个里面的，这是它的最中心的，嗯。先找到这里，这是它的正板，就一个正板，其他都是反板啊，其他都是反板。然后别衬上层了，全部压啊，一定注意先来压。它这个花瓣多的情况下，你就压它的下方，下面，从下往上，从最下层往上。给它染，在这里，你别管它上上面是什么。这里你需要注意啊，注意它这个边缘的这种。准确度，不要穿了色啊！不要穿了色，面积还要注意，要小。就晕染的面积啊，尽量控制在三分之一啊，三分之三分之二，不要超过三分之二。看这里从边缘往中间啊，从下层往上层，对你你看都是这样根部，你看，往尖端给它晕染，慢慢的给它晕染过去。这就是画这个莲花了。所以我说啊，同学们，这个学佛像啊，一定要兼顾着学一学什么呢？花鸟。你这个花鸟啊，那你这上不来啊。你这花鸟你上不来，你这个佛像成就也画的也有限啊，画的这个有限。哪怕就是把那基础的花鸟啊，你们好好的画一画。对，这都啊，这都是通着的啊，这都是通着的。
怎么撕毛？鸟怎么撕毛？是不是？动物怎么撕毛？对，你看有些呢专门画佛像的，哎呦，他就画不了那花啊、鸟的，那画的就一塌糊涂。还有那走兽啊！你要说画个菩文殊菩萨，画个普贤菩萨，<咳>那青狮啊，是不是？那那那六尺象，犯怵是不是？你别胡子画的挺好，你这坐骑你不得不画的时候，你就会发现啊，你不画它这这这它不行，你画的更不行，真的是很痛苦，知道吗？啊，那时候，所以啊，现在这个学习条件都很。这么好的情情情情况下，我都建议同学们都要设立啊。当然，山水一般用的少啊，山水很少，就画几棵树，是不是啊？这个佛画很少有山水的，你就是不画山水，你画你都行啊，你都你都行。这是染高法，你看染高法，干不染高法。这个白色啊，你要是涂浓了，这个颜色就很容易晕开，不容易给它什么呢？啊，不容易给它画出来啊。这个是和这个是一样的，我就不演示了，好不好？对，这个就我看看啊，这个这个这两个，这是两个正半，就是需要把这两个正半啊。正半和反半啊，朝着花心里的，是正半啊，朝着花心外的是向外的是反半对，正半和反半交接地方是他花心最深的地方啊，需要点个蕊。你首先是要找到他的正反半啊，找到他的正反半然后最里面的啊，你看像这里啊。要稍微的深一点，小面积的，哪怕是很小面积，也要稍微深一点。啊，让它让它感觉这个层次感不一样啊，这个我就不演示了啊，不演示了，稍微染一染，染完了以后啊，它这个小夹角啊，我们再给它慢慢的加深啊，慢慢的加深，像这些，看这些小夹角，点小面积啊，点小面积。点一下，然后窄窄啊，速度一定要快。你可以别像我这么多啊，小点子不要像我这么多。你有三四个也行，我这一次性十几个啊，七八十几个的，我是能掌握这种节奏啊。你们就稍微的一定要慢一点。看看小夹角加深、啊，稍微来一点，它毕竟。不是个红色啊，不是个白色的莲花，它是必全是粉啊，全是粉色。像这里啊，小夹角，很深的啊，深的来一道。蓝色，这里是这样啊，这里是这样，一定要淡淡的逐次给它加深，就这几个花瓣啊，它就在头上，你染染的不好看，它就它就给你掉链子啊，你看，所以啊，别以为是小莲花啊，夹角处加深。小面积加深，我经常说配角很重要，画花鸟的时候，叶子是很重要的。画佛画的时候啊，这种花鸟是很重要的。就这些啊，你画的不好，它就砸啊，它就容易画败。
好了，接下来我在视频吧，我把这朵花也给它这么染出来啊，染出来。然后我们接下来开始给它进行深入的什么呢？深入的晕染啊，深入的晕染。好了，同学们啊，我把这个小花啊我也染下来了。接下来我们再往下找白色的物体啊，找白色的物体。继续，你看下面的这个飘带啊，下面这个飘带。还是用单赭石，给它往下晕染。想把东西染白色物体啊，一定注意啊，就是口诀啊，诀窍一定要一定要牢记啊，一定要牢记。颜色要怎么样？要淡一点，面积要小，尤其是面积。你看，首先啊，你看这边的，我们前面的分染已经，这边他们的。掩盖关系有了，然后我们就要把它的什么呢？啊，把它的这个上压下的这种层次啊，你看窄的地方，我们给它窄一点，窄染啊，你肯定得窄染啊。它中间是鼓起来的，两边是压下去的。加一点点压盖啊，你看这边给它。当然了，你这里稍微宽一点也没关系。然后染高法，什么叫染高法？中间鼓嘛，啊，中间鼓，两边深，中间深，两边浅。所以你们这个染膏法啊，一定要注意了啊，一定要注意，要熟练的应用它啊，熟练的应用它。如果你现在个染膏法、啊、还是不太熟练，那就要专项的自己拿个练习纸啊，专项的练一练。染膏法其实它属于实染还是虚染？同学们想一想啊，我们的染啊，其实分两种，第一阶段叫实染，第二阶段叫虚染。虚染就是边上啊，它没有实际的这个边界，边界都很模糊啊，我叫它虚染。这个染膏法其实它属于是虚染的一种啊，虚染。我们要有明确的这种这种啊方向啊，这技术就是技术，艺术就是艺术，技术是有绝对性的啊，艺术是有相对性的。所以啊，你要把绝对性的东西先学会，你再慢慢的加入一些相对性。像这个虚染和实染啊，它难度上是有绝对性的啊，它难度就是相对普通人来说啊，你看就前面有个相对普通人来说啊，它这个实染啊比虚染要容易，所以我们刚开始啊，尽量以实染为主啊，实染你先学学容易的，虚染的话啊，我们加一点虚染。但是你还不能，就主我们要不能什么呢？啊，不能啊，坐井观天啊，是不是啊？坐井观天，你要知道下一个阶段你要学什么啊，练什么，什么快，什么什么难，什么什么简单，要有有知道这个明确性啊，咱们要知道这个明确性。那我说了，虚染难啊，实染相对来说容易啊。什么叫虚染？你看就是这样。我中间染了，中间深两边浅，边上都没有实际的边界啊。像这像这两边都是实染，中间就是虚染了，叫染高法。中间深两边浅嘛啊，染高法。你看染出来的过度自然啊，过度自然这就难。像以后啊，我们可能还要画一些虚染比较多的啊，虚染比较多的一些比较有仙气儿的一些物体。啊，这些就是什么呢？啊，这些都是啊，虚染为主啊啊！现在这都我们现在刚开始画，是以实染为主。下一个阶段的学习，那就是虚染为主，不是这幅画啊，是下一个阶段。这个阶段我们还是以实为主。你看下面的这个，这里面最下层。染成赭石的了，白色的啊，不赭的就赭的呗，啊，怕啥呢？我们后期还有提染呢，你别忘了
把这些小结构面积小一点，相对小一点。这边留个小水线啊，这边留个小水线。你、啊、看，窄窄的留个小水线啊。我是不是还要再近一点，同学们？再近一点就，我这个笔就没法施展了。那就近一点了。你看，这边留个小水线啊，是不是？这里也适当留个小水线，这样才能分清楚它们的层次。啊、这里是从下往上，你给它染，看这边，窄染啊，数个，一二三四五染的面积小一点，从下往上来，就咱们来染，看这里。你看，把下面的先衬上，然后我们再从这里，你看有这段关系的，窄一点。轻一点啊，轻一点，嗯，要不就等一等。有些技法啊，刚开始啊，有些技法是适用于啊阶段性的，像这个等一等啊，这个窄染就适合于阶段性。就是你说这个窄染，我这个当时染行不行？可以，这是要很熟练啊，很熟练。但不熟练，咱们就等一等，是不是？一定注意了，办法总比困难多，没有独独门绝技啊，没有就说一个办法我就能，只能这个办法来画，那、啊、没有。所以我们学习的时候啊，要辩证的来学。然后这里你看，然后留个细细的半毫米的水线，你看把这个遮挡关系和这个水线啊一起给它表现出来。这边也是。小结构，很窄的范围内它染出来。往这里加一点，是不是？然后缩小面积啊，这些你看第二遍就要面积缩的比较小啊，第二遍这个面积要缩的就比较小。找这些夹角，对不对？像这里。就找小夹角就行。第二，第一遍还稍微大一点，第二遍就马上缩小面积啊，染白色的。第二遍马上缩小面积，你看这里。再往中间带啊，往中间带。这里啊，中间就没有了啊，边上加点压盖，然后往中间带，带的差不多没了啊，残色往边上扩一扩，啊，这就出来了。嗯，夹角，一下就很小了，是不是？这就是染白色的这个区域啊，你前期同染啊。其实已经捅了一部分了，现在分染啊，注意这个度
，你别最后还是按同染那种大车大马的来，尤其是染白色，很容易染过，染过了其实也问题不大，咱们后期还能提，嗯，还能提往回修修吧修，但是啊、嗯，这个高低之分啊，就在于这这修补的过程了。呃，有的人家不不用怎么修啊，有的他就用很浓的白色给他修，是不是？但是我们刚开始画的时候，你就注意这种度，慢慢练啊，慢慢练，一定要注意慢慢的来这个，这个是属于技术啊，不是技巧，技术，慢慢这种，你看两边。就中间点一下，笔尖的给它稍微来一点啊，稍微来一点，往中间你看圆润一下。接下来的这里，看这里，这不都是小夹角吗？是不是啊？这边。往中间走，你看，往中间，这里比较鼓，是不是？嗯，我这，你看，残色往中间若隐若现的来一点，然后这里再看小面积的这个染白色一定要耐得耐得住寂寞啊，耐得住这个心焦啊。你看这里稍微点一点，留个小白边啊，这叫水线嘛。然后这里你看，就一点点，轻轻的啊，把残色往中间带的。这个效果就差不多了。要学会用笔中的残色啊！有些啊，有些这个技术不熟练的同学，新手同学，总是啊，他总是要在这个笔尖啊，你就是为保持这个笔尖的这个干净度啊，总是在这个这个笔洗里面啊，这个来回的洗，所以特别费水。你看我这个从头到尾，我这同染的时候我都忘了，我连这个。啊，吸水棉啊，餐巾纸我都没用啊，是不是？就是把这个残色合理的应用在了我们的画面中，是不是？你看，比如你看我现在笔中是有残色的，哎，我这里给它，这里还能来一点啊，是不是？像这个染膏法，我蹭一蹭，这里需要，哎，这个笔尖就现在就干净了。把残色也要慢慢的学会啊，学会什么呢？利用起来，这就是我们，这就是技巧了啊，这不叫技术。技巧，但是这个技巧啊，需要你啊比较难的技巧，是不是？需要你去去积累去啊，去积累去。你看这里我有残色了，好，我在这里再抹一抹。你看很淡的啊，是不是？很淡的，你看这就有了啊，这就有了。为什么有些画它画出来以后就那么自然呢？是不是？你看我这从头到尾，我也没说是给它。去水笔里算一算，你们仔细看我的视频啊，我很少，很少，就是很少去给它算干净，再舔去，再舔这个笔尖去，因为什么呢？我一般去蘸水的时候，就是因为水笔中的水分啊，水笔中的水分它这个你看还不够啊，这里还不够，水分它染的时间长了就干了，你水是一定的，是不是？我需要去的补充水分，而不是说是要给它算干净。好了，现在这个下面的这个啊，也就差不多了啊。下面这个飘带，它现在已经偏褶了啊，已经很重了啊，这已经很重了。然后我们把这个下面的这些结构啊，我也没给它分的太太太明确啊，分的太明确，把每一个给它稍微再分一分，像这种包裹的。其实这个不分也行啊，不分也行，稍微的染一染，不要染的太明显了。然
后再让你们看一看这个残色怎么应用啊，残色怎么应用？像这种窄染的话，残色就比较多。残色多的时候怎么办？你看，中间染高法，你看它这里不是要高一点吗？鼓起来，你就拿残色给它往上抹，是不是？就有一点。对，这就属于技巧性了。你说难吧，也不难啊，就是这个，嗯，染完了以后，好，残色啊，你看，把它的中间、中间深、两边浅，拿这个残色给它稍微勾勒一下，这就怎么样了？还染完了啊，是不是？所以要学会用。以后啊，先熟练。有些同学连晕染都啊，连连晕染都不太熟练的啊。你更更别说把这个残色，你看拿笔尖啊，给它，你看中间，拿这个残色给它进行二次的给它二次利用。但是你们要知道以后的这个晕染的方向，晕染技巧的方向，对。有这么一个方向啊，你看这不是，这就慢慢的就染出来这个立体感了。你看这不，看笔中的残色，看这不染高法吗？鼓起来的地方，是不是中间深？啊，我这还若隐若现的。哎，这就这就出来了啊！像这里，这里就平涂，对，这里就平涂。哎，染完了以后，这里你看，鼓起来的地方好，残色给它，哎，往中间先染一染，慢慢它就没了，没了以后边上给它稍微的来一下。啊，若隐若现的就给它染出来这种层次感了，是不是？嗯，这种这种比较难的技巧，你们尝试一下，尝试不了就淡淡的啊，不染都行啊，不染就行。因为我们这个、啊、画习惯了以后啊，就是画的熟练了以后啊，这个变化是有微妙的，很微妙的变化。你看这。这个就有点啊，你看，像这里残色在中间抹一抹，是不是？这里这里这里这里这里好，啊，这里其实它表现过啊，表现过。好，我把它往中间走一走。好，基本就这样啊，也不复杂，但是需要一点点的给它怎么样呢？一点点给它，也不是说染的特别特别精致啊，但是这种大的这种方向，我们需要给它一点点的表现出来，就是还不是说是最最深的这种最细的细节，有一些小的结构，每一个这种小单片的结构，尽量我们现在不不要染啊，不要染，因为我们一会儿要用其他的来染，就是它们之间的这些啊，一个物体和一个物体之间的这种。这种啊，稍微染一染，残色，稍微往中间走一走，好，这边，这边，好，你看，残色这往中间带，笔中的残色往中间带。这这就属于什么呢？技术啊，这这技巧啊，但是基于什么呢？熟练的技术，这个就是有绝对性了。你染的熟练了，绝对能达到这个方面啊。你染的不熟练，就真的是达到不了啊。所以我就说，注意什么是相对的，什么是绝对的。我们要练绝对的，刚开始啊要练绝对性，然后再往后啊就是相对性。刚入门啊，练绝对的。就是我们刚基础学这些啊，工笔人物什么的啊，我们要练绝对性，就这些绝对的技术啊
啊，是可以通过这个苦练来掌握的。然后相对的，就是画的漂不漂亮这些，它绝对的，这确这这这这就是相对性，是不是？你看这些我们都染过啊，这些就不用管它。你像这个，它们之间的这种关系。你看这里，哎，残色往中间，往中间带啊。有些时候残色都不够，像这里啊，残色都不够，趁湿给它补一些。染高法嘛，是不是啊？如果你这叫虚，也属于虚染的一种，拿残色给它进行虚染。你像这里啊，残色都不够啊，这里肯定是最苦的，你不得啊虚染一下，是不是？哎，就是这样。然后这里，哎，这里，残色往这边点一点啊，微妙的变化啊，微妙的变化。但是注意诀窍啊，就是一个“轻”字啊，就是一个轻，轻盈的“轻”，轻巧轻巧。你想巧，首先必须要什么呢？要学会轻啊，学会轻，轻到什么程度啊？这个要自己体悟。有时候啊，你就是入门的时候啊，有的时候啊。你这个学习的过程中啊，一定注意啊，你这个学习方法要掌握，学习理论你要稍微知道一些。就是有些问题啊，我说了啊，你能明白。啊，下面有这个，啊，下面有这个，有一些知识和问题的和技巧啊，知识问题和技巧啊，是你必须做过一定程度啊，做到一定程度了，有了疑问了，我说了你才能明白。这是分两两种的啊，那我们前期学习的话，啊，以什么呢？以这种我一说你就能学到，能明白的啊，这种知识为主主啊，然后呢，加一些你做了，像我们这个后期的这个，为什么叫说啊一个一套呢、啊？为什么课程要按套来走呢？前期以什么呢？你一听啊，能明白。啊，这种知识为主，然后再加上一些练习啊，能达到。后期的一些知识呀，就以什么呢？就要慢慢的进行转换了啊，转换成什么呢？我说了，你不明白啊，你不太明白。然后做过一段时间，就是前期的学习啊，我们学了一段时间了，出现的问题，你有了问题，有了疑问啊，然后你再提问，再教学啊，你才能明白。这叫什么？这叫做前面以传道授业为主啊，后面以解惑为主。这样的话，有一个学习学习的过程，你才能持续的进步啊，持续进步。你不要总学知识啊，我们有些时候注意啊，不要总是停留在这个一听啊能明白这种。有些知识啊，你就是听了，你也你当时明白了，你后期肯定不明白啊，是不是？你就没明白到那个点儿上去，甚至有的同学听课啊就很爱这个快进。你上课嘛，你快进什么？你快进是不是啊？你上课有些时候啊，我们这种演示是在实践中，就是我在不是教你怎么画，是你为什么这么画来锻炼你的脑。对你有了这种掌握这种规律，然后通过这种规律去实践它。这样才能真正的学到它的点儿上，并不是说你跟着我画完了这个这个这么画那个那么画，然后离开呼和老师以后，你就不知道怎么画了，是不是？那当然了，这种也可以啊，这种也可以，就乐在其中嘛啊，是不是？我就有些我这同学的学生也多，有些同学就是哎，老师我就不想动脑子，我就想跟着你，你怎么画我怎么画，我就觉得乐在其中。其实这样的。这样的也活得比较通透啊，学习起来真的就什么乐在其中，各其所需吧，好不好？不同同学的要求啊，他都不一样，你们自己看啊，自己看。呼和老师还是希望啊。
更多的同学知其然而什么？知其所以然啊！知其然而知其所以然。我还是希望这样的多一些。当然了，也不排斥啊，也鼓励同学们啊，从画画中找到乐趣。你像这一个啊，这一个的话，我们这基本就是，基本就是这样的。我得设计设计。哎，我看看他这个，先等一等吧啊，先最后这个太小了，染了也染了也染不出个啥来。我现在还不知道他没想好。它这个结构是怎么来的啊？是哪哪个套哪个？所以现在就给它放一放。对，是找一找其他的。你看画的时候注意了，有的要放一放。太小的暂时不要动它。手镯子，手镯，你看平涂完了以后啊。其实它还是有层次的，你看这里，一到了边上，你们染的时候就注意，别给染到染到圈圈外头去，是不是？一到了边上就要注意，然后残色描中间，是不是？哎，残色描中间，描这个中间，这残色不够用啊！太近了，我得多挪一挪。就往,往中间磨一磨，淡淡的啊，若隐若无的，稍微磨一磨这两个点，鼓起来的地方嘛，啊，是不是？在这里都没有什么是压盖啊，压盖你只能以中间为主啊，以那只能以中间为主，给它稍微来一点。没什么啊，染法啊，只不过说是你把它看成一个手镯啊，中间这里怎么样？最鼓起来的地方是中间，好啊，整体到这里最鼓起来的地方在中间，两边什么虚，是不是？整体给它虚一下，这样的话它可能啊，这个效果会好一些啊。这个镯子啊，不要把它太纠结啊，太纠结。行，染到这里啊，咱们这个。头发啊，也就是染的就差不多了啊，该表现的结构啊，就表现的差不多。了。女老师还有很多这个小细节，这个小细节啊，不能拿这个赭石来染了啊，像这些啊小细节都特别精致了啊，你拿赭石染啊，这个有点太浪费时间了啊。这里注意了，顺着它的边缘，给它整体的卡一下。什么意思？哪里是正半啊？哪里是远半？要给它统一的来一下啊，分清楚正半、反半为主，前后层次为为主，把这个给它分开，分开一下啊！你看这里，就大致的给它，相当于把它看成一个花的话啊，先给它统一下，看最深处。然后这里，这里最深处啊，给它分成一个里层、里三层、外三层的那种层次感。你看笔尖的残色。最后，给它统一的给它
，先打个底啊，先打个底。行，先给他来一点啊，这里也是。对，给它捅着啊，来一下，大致的分成几层啊，大致的分成几层，这就 OK 了啊，咱们这就 OK 了。上面还有两朵，是不是？上面还有两朵，咱们继续啊，大致的给它分一下，像这边一两端的啊，给它分一分。这就是如果是画啊画过花鸟画的这个就比较容易理解啊，没画过的话就。理解起来稍微困难一点点啊，就是给它分成中间包裹的，它有和外围绽放的啊，给它分成两个区域，是不？这就是花鸟画的一个常规操作啊，常规操作最深的在里面。你看这是包裹的，这是绽放，给它分成几个区域。你看这个都是这个这个。简单的分一下啊，不要把它分的太太明显，这就行了啊。为什么呢？接下来就不能这么画了啊，接下来就不能这么画了。接下来要加深了啊，加深的话不能用赭石不停的往深了，你的赭石再深再深也深不到哪去了。然后就是我们的什么呢？手部，手部稍微往高一点，什么啊？太近了啊，太近了，影响整体效果。还是这个弹者石啊，还是这个弹者石，手部要要比那个什么啊，比这个脸部啊要松一些。首先你看手掌这里，是不是？整体的啊，给它加深。而且加深的时候一定注意啊，大面积的加深。窄染为主，但是大面加深，然后在上面。手掌的时候注意了，一节一节的，你看给它宽染出去。先把他手掌和手指之间的关系，你看一节一节的啊，你别一次性。这个手掌对同学们来说啊，应该是问题不大了，是不是？驾轻就熟了啊，我就稍带着染了啊，因为我们两边给他染啊，我们专门画了几节课的手。再把这手掌交接的地方，哎，一会儿衬一会儿压啊，慢慢的把这些结构啊，一点一点的咱们给它表现清楚。你看这里，谁在上谁在下啊，一目了然。好，这边。
都是宅的啊，但者是手掌里头。你别看呼和老师染的很快啊，我这都都用劲很轻啊，都用劲很轻。那残色把这稍微补一补，学会残色补啊，然后这是什么？最鼓起来的地方是不是、啊？哎，你看给它大面积的拖开，从里边往四周，轻轻的啊，轻轻的。那这里。水笔是不能太干，太干你跑脱的话啊，不容易脱的很均匀。稍微来一点水啊，稍微湿润一点点，然后从里面往外面啊，大面积的宽染，轻一点啊，你不能说是你用劲儿就能染出去，不是这样的啊。看淡淡的、柔柔的，然后开始啊，在这里加强。指头与指头之间的这种遮挡关系，好，上面的和上面的注意窄染啊，染的时候面积稍微小一点，节奏口，你看窄染在很窄的范围内染出来，那几下啊、嗯，染完了以后接着往下，这一个小小指肚子，是不是把这个给它你看残色过来，小指肚子这里。这个我就快速过了啊，我就快速过了。过的意思不是说是我不染了、不掩饰了，我是说是这个染的速度快一点啊，染的速度快一点。看这里。这里小结构啊，一点一点的小结构。嗯。几下啊，我们这个就染完了。接下来，你指尖这里，指尖和指头之间的关系，这到了分染这里啊，都要表现出来。你要是啊，像古代啊，就是过去啊，古法来说，它这个指甲染的比较少。就指甲的晕染比较少。如果说我们，我知道他宋画里头我也见过，这种指甲还要精细刻画的佛，这个人物画啊有不多啊不多。你要是仔细看这个啊这个宋朝这个巅峰，你就会发现有很多种画法，我们现在还在用，而且用的很高深。那指甲我们想画的话，你也要注意哪里鼓
对，给它虚染，虚染一下啊，哪里鼓给它虚染一下。你像哪里鼓啊，哪里有鼓的地方啊，你看给它虚染一下。而且鼓的地方一定要注意，看，轻轻的。以虚为主啊，而且是在指肚子这里啊，指肚子这里，不是说是在这个指甲外围啊，你看这里，基本就给它过了一遍啊，是不是、啊？手部基本给它过了一遍，然后。觉得需要加深的地方啊，我们给它稍微的加深一点，但也不要太太过啊。你看残色要学会用，这些小夹角这里啊，稍微给它铺垫铺垫啊，这边是不是？你看这个手，这个感觉啊，就有点了，是不是？一定要注意，别过了啊！别染的太深了，染的太深了就怎么样了？这个手是配角，一定注意，咱们这个手是配角啊！我再强调一点，手是什么角？配角，你别把它的对比太强了，画出点感觉就行了。后期我们再拿曙红给它提，是不是啊？但是一定注意啊，配角就是个配角啊，这个对比度一定不要给我上来。对，那什么是主角呢？脸是主角啊，如果是光一个手的话。那还好说啊，是不是？你这有点呢啊，那脸绝对是主角啊，我不可能看一个人物画，我看这个，就看你的手吧，呵呵又不是做手模呢啊，是不是啊？所以把这个些夹角啊，我们给它稍微的再稍微加强一点点啊，加强一点点。你看，你看，你看，像这里这个小夹角，这个就必须给它加深。一方面是他这里，一方面你看这个指头和这个指头之间的，哎，你看不同，残色往这里走一走，哎，像这些小夹角。但是你也不能过于大啊，也不能过于大，该表现出来的结构啊，一定要表现清楚。这里画着画一画，远处看一看啊，画一画。你看这里这个小夹角，我一直没管它，以前我们就处理过，现在全部画完了啊，觉得这里有点低。有点淡啊，你看，再给它加深。还注意这种这种，你看这里稍微有点淡啊，稍微给它加深。这种就是画的顺序啊，逐层深入，统一看啊，看着看着你就知道，哦，这里是这么回事。你看这里小夹角，哎，给它表现清楚，是不是？嗯，你看这个，好，这个时候我们已经。画出来了，剩下的就是脸了。你看，我用了半天，然后注意了，我这个赭石已经沉淀了一会儿了，然后把它上层倒出来一些，上层它沉淀了一会儿，就比较通透啊，继续变淡。
，调出这种极淡的这种赭石，我们来染脸，沉淀一下啊，一定要注意，染脸的时候啊，沉淀一下。你看这种极淡的赭石，我看这边，啊，你看就是比淡赭石再淡啊，比淡赭石再淡，再淡一个度，甚至两个度。我们来染我们的赭石，呃，染我们的脸，这个脸啊，这个又要又要往高了啊，它的面积比较大，染它的大方向啊，因为这个颜色比较淡啊，也是相对来说比较清澈。染的时候请注意了啊，我们这个拿纸本染啊，嗯。你这个颜色不能过淡，次数不能过多了。有些啊，有些这个画法啊，它是只怕不是太适合于在纸上画画，比如说在绢上画画的画法，你就不能放在纸上，一定切记了。我们给它从上往下啊，为什么呢？你纸画上画的时就。过了会起毛，起毛了会漏繁，漏繁了以后你这个也脸上会会会会长疤啊，就是会有一些疙丁疙瘩的这种色块，你就没法处理它啊，就没法处理它。你看这里，这就是很淡的啊，很淡的赭石。先把它的这个桶的啊桶的方向，我们给它补一下啊，然后找鼻子。这个鼻子这里，你肯定，肯定你得给它来一下吧？啊，是不是？鼻子这里，然后鼻子下方，窝过来的地方，我是不是有点太远了，同学们？用，我还是给你们往近一点啊，往近一点。好一些。现在你就看见，感觉我这个就是脸部就比较淡，是不是？你看，把鼻子给它牵出来。这个颜色是极淡的啊，极淡的。然后染的时候注意，面积要全部给它染过去啊，染过去。然后啊，再把这下巴，你看看，还有我们这个三道啊，它就叫三道，佛像特有的三道啊，有讲究的啊，人物画啊，人物画中，也就是我们这种。这种画，它讲究下面这个三道，其他人物画它没有啊，没有锁骨就别画了啊！咱们这不一般不画锁骨，我们这种画不画锁骨。然后啊，整什么呢？我们开始，你看脸上头的这个上面这里，小心下面啊！下面你别蹭。叫它啊，眉骨吧，应该属于。看，把这个区域啊，我们给它染出来，跳着染啊，你看，这让它先干着啊，然后这个中间的，这个叫什么毫来着啊？老
，虎口老师这我这岁数也大了，<笑>自己说自己都笑啊。老是记不住这个专有名词啊，专有名词。谁照的谁照的他边缘啊，然后注意眼睛，贴着他的上边缘。一个斜着啊，斜着的，这边也是贴着它的上边缘。看这个，你看，就是给它缩小的一个半圆形，就像我们化妆的时候啊，画的这个眼影的感觉一样。对，然后下眼皮儿贴着下巴，然后贴着这个眼睛的下边乐一下啊，乐一下，乐完了以后啊。摘染，最后看到了啊！你看交汇处和鼻子这里交汇处，我们虚染啊，这里就是虚染。你看它这交汇处，这里虚虚的啊，把这个鼻梁处啊给它稍微的给它啊空出来一些啊。你看这里给它卡一下，这里稍微加深啊，虚染一下。这些都是，看这个鼻子在这里。小结构，来一点鼻头，来一点啊，这就是染膏法了，虚染，是不是嘴唇下方啊，边缘，来一点。把嘴想想染的什么呢？稍微的去翘一下啊，这里给它稍微再来一点。啊、这里边啊，边缘给它乐一下，人中这里啊，乐一下。你看现在这个颜色都很淡啊，颜色都很淡，淡淡的来。啊，淡淡的来，千万别重了。耳朵这里，啊，染到这个程度啊，最后给它脸蛋子这里，最鼓起来的地方，稍微的淡淡的给它来一点，啊。就是颧骨这是这里啊，颧骨这里，来一点，这里也是，来点稍微的给它来来点起伏，一定注意用这个劲儿啊，要轻一点啊，一定注意用这个劲儿要轻一点，对，把这个脸啊稍微的给它拿极淡的赭石啊。我们给它染的染一染啊，染一染，那现在看不出个啥来啊，现在看不出个啥来啊。一但是一定要注意啊，要淡一点啊，要淡一点，你千万别给胡口老师种了。然后眉毛的上方啊，贴着上方，啊，稍微给它啊贴着，乐一下啊，千万乐一下，贴着眉毛的上方啊，稍微乐一下，加一点过渡出来。脸部啊，永远都是一个比较精细的活，但是啊，一定要用劲淡一点。你稍微一不淡了啊，这个颜色就不好弄了，然后就行了啊，就淡淡的染个一遍，甚至啊一遍到两遍啊就行了。因为你现在这个眼睛、嘴巴你还没开往，没给它染呢，你看不出个效果来，知道吗？它没有个对比度，你所以感感觉就。很难受啊，是不是很难受？染到这个脸啊，稍微给它铺个底就行。你染的变数太多，这边容易起毛，一起毛了，脸上稍微有点不好看了。
，所以啊，自己要及时的啊观察你这个脸部的这个纸啊，千万注意。虽然是要求薄色多染，但是一定注意要淡一点。好，染到这里啊，我这个整个的脸部啊也就差不多。最后啊，把这个下巴颏子这里啊，这不鼓起来的地方吗？啊，我们给它补一点。嗯，嘴唇，上嘴唇、下嘴唇啊，稍微拿这个褶石啊，给它分个结构。当然了，不分也没关系啊，我就稍带的分一下，我看着难受。不分也不行啊，分也不行，是不是？这个这眼角，这个泪腺方面啊，点一下，点一下。这都很淡的啊，给它点准了。然后我们啊，回头再再精确的来染它啊。现在还不到这个精确的染它的开脸的时候呢啊，还不到染开脸的时候呢，就是简单的给它分一个层次，要不然你要是不分，它这个。整体的这个感觉啊，就上不来。你分的太太明显了，它也上不来啊。就是注意这个度，逐层深入，最后深入这个脸。然后把这个手染完了，脸也稍微的染一下。然后接下来我们把这个刚才的赭石啊，我们不是分出来一部分嘛？这个赭石分出来一部分染脸啊，另一部分是不是挺深的嘛？我们给它咳咳加一点点墨啊，加一点点墨，调出了一种赭墨色。调这种赭墨色来，我这在墨碟里头蘸一蘸，哎，差不多，中等，中等，我看看啊，中等偏淡的吧，啊，中等偏淡的赭墨色，墨稍微多一点，对，这种巧克力，黑巧克力的颜色啊，黑巧克力的颜色。啊，就是这样，中等片段的，我们来精细的啊，把我们的这个什么呢？我们的这个头冠里头的这个这些啊，黄色区域的结构啊，我们给它进行进一步的深化，再往下染就是最精细的刻画了啊。这个我稍微演示一点点啊就行，为什么呢？一是东西太多，二是它比较重复了。就是每一个结构啊，你要给它，你看每一片像这种花啊，像这些，每一片的结构啊，都要给它表现清楚。比如说这里，你这里一片和一片之间啊，但是要注意小面积的，把它结构分清楚啊。你看，我还是往低一点，往低一点，这个同学们能看得清楚，就是。其他的都是你有，你就是看效果图吧，好不好？看效果图，就是给它继续的深入。像这里，每一片每一片花瓣，你都要给它表达清楚，但是面积都要很小。那是不是这里？然后这里。一半一半的，就是每一个局部啊，都要把它的结构分得很清楚。你不管是从前往后染，还是从后往前染，对该有的这种压盖关系啊，都要表达清楚。但是注意了，面积不要太大了啊，面积不要太大了，要小一点，尽你的所能，小一点。你看它这个一下就。深入下去了，你们这个水笔啊，尽量选的尖尖一点的水笔，然后这个色笔也不要像这种小结构啊，就多在这个盘子边缘啊
多舔一舔啊，笔尖啊不要留有留的这个颜色太多了。稍微干一点啊，小面积的都好，干一点。用小笔是因为它小笔本身啊，它这个蓄墨量就小，蓄水量就小，是不是啊？啊，你这个就好控制。当然，熟练的你这个大笔也没问题啊，熟练大笔。都带点窄染啊，都带点，不要太快啊，不要太快，太快了你窄不起来了啊，窄不起来一点一点的染啊，别着急啊，千万别乱。它也不难啊，就是需要一个耐心。对我们以前也训练过这种金色的这种结构，是不是？也不是特别难。你说没训练过你们吧？啊，我我单独的给你们演示多一点，咱们都，所以我说了啊，这个。学习是一个循序渐进的啊，套着买就是成套的成套的教程，它有成套教程的规划，单独的有单独的规划，它不一样。教学目的和教学方法、教学的这种体系也不一样啊。你要说单独看，就单独的视频啊，它单独的视频就是单独的，有的单独视频它适合于新手入门啊，有的单独视频它就适合于。挑战啊！你看中间的，是鼓起来的地方。先搞法。哎，你看，我这个是不是就染出来了啊？同样的啊，这个都不是一样的。像这里，它的每一个小结构，我都要给它表现清楚。往中残色，往中间走，哎，这里突出的，像这里，就鼓起来的地方，哎，再给它染高法，稍微蹭一蹭，对不对？这些小结构你已经染过的，再继续，你减小面积。你看前期我们给它染过的区域啊，还要减小面积，再给它加深一次，啊，一定注意笔横，是不是？像这里。那一点一点的把这些结构，我们给它表现清楚。哎，你看这里就是平涂。周围呢这些呢啊，周围这些就是小面积的染啊，它它背它的这个怎么说呢？就是说我们平涂的地方，前期拿赭石、淡赭石平涂的地方，这次就要找夹角了啊，就不能平涂了，就要找夹角，这样才有层次感。是不是啊？这样才有层次的。你看，就找夹角，使得它这种啊、哦、层次感更加的丰富。看这里，哎，以夹角为圆心，往周围散啊，往周围散。你看这里，这里哪个前哪个后啊？这个它在前，它在后。你看，这就是很精致的这种染法。
，然后这些夹角，小面积的啊，它本身已经深入下去了，你现在只需要给它卡个夹角。当然也没有像那个小小米粒那么大啊，稍微大一点也没关系，但是一定要比缩小面积，比这个。平图啊，要减小一点，减小到最少减小一半吧。啊，要减小一半。这个度啊，你们仔细看看我怎么染。主要是看规律啊，主要是看规律。看左边一个夹角，右边一个夹角，以夹角为中心，慢慢的把它们这个颜色。你看，不是我们，并不是说是，你看这里就没有夹角。全部都给它啊，乐一遍，有局部性啊，有局部性。你看这里就夹角多，这个最下层的晕染啊，比上面这些晕染要复杂，所以我要把这一大片给大家晕染出来啊，给大家进行一个演示。其他的就都好说了，咱们再染几个有代表性的。就像下面的那个链子啊，饰品啊，脖子上戴的那个饰品，那就不演示了，太，嗯，太简单了啊，太简单了，没有远没有上面这个复杂。哎，这个不小心把它也染上了啊，其实它属于饰品的一一部分。不是我们的背景啊、嗯，这个背景是这样的，是这样的，在这里啊，是不是？把这一片的背景我给你们染了，看这边的小结构，四周描一下，中间象征性的染一染。你就说老师我平图行不行？其实也是可以的，在这里已经特别小了，是不是？尤其是。这个金国的边缘啊，染的一定要整齐啊！你看我这个，你看我现在到没表板啊，没表板，也没有拿这个清水刷它，也没有拿熨斗熨它，所以说整个啊，它这个现在啊，这个状态啊，就纸啊就有点不平啊，有点不平，我就凑合画吧，因为我能画的，你们要注意了。尤其是画脸的时候，一定要注意啊！注意什么呢？它这个表面要平啊，一定要表面纸边纸面要平，不然有硬伤啊，容易有硬伤。我这为什么就稍微染一染，我这个脸就停了呢？就是因为它表面不太平啊，有些时候啊，会有会产生这种啊咯叮咯哒的硬伤，不好看啊，不好看。所以啊。咱们得干什么呢？啊，我们得到时候把它弄平了再染这个开这个脸啊，开这个脸。看这边，看就是找夹角，不能太小了，也不能过大。你看这个度啊，要掌握。这就是一个眼和眼和脑的这么一个，眼是找它的程度啊，脑是找它的规律，是不是啊？嗯、呃，你看看我是通过什么方式来完成它的？你看这边先染一部分，最后这里我给它收一下。收边的时候，你看边缘要整齐，哎，很实。像这个就平图了，太小了。像这里。你看这里也是基本平图了，太小了嘛，啊，是不是？啊，你看同学们，我就就这个区域啊，你看给它稍微染了一下，它层次感是不是就不太一样了？这里你看有一些小夹角啊，它干了以后，它不是那么明显。我们再给它慢慢的加深啊，慢慢的加深。是不是？其他都是一样啊。我们慢慢的加深，一次到两次就行了，不要太深啊，不要太深
，太深的话容易就变味了。我们毕竟是个金色的，是不是？最后啊，特别深的地方，我们可以换一个颜色。然后我再演示一下什么呢？演一下这个啊，它这个比较重要，它就是一个这里是个佛牌，后面柱柱子啊，它一个佛牌后面是这样。它有个前后啊，前后关系，然后这边啊，给它乐一下，贴着边乐，能染有你就染，不能染就乐。你看我这笔尖啊，笔尖。注意准确度，然后它这边呢是这样，再往下它是佛牌外面的这个是火，火焰，这个火焰是不是应该我给它弄成红的好一些？就金的吧，啊，红的有一点就行了啊，太多了不好看。火焰啊，火焰的边缘，给它啊，给它卡出去。哎，现在能看出来它是火焰了吗？是不是啊？以前，对不对？这里是平涂嘛，刚才再加深。然后这里是什么呢？啊，佛牌它和和它这个外面的这个道道啊，前后的这种关系，它都是有有有注有这个什么的啊，它都是有这种原因的。像这个就是后面那个往往后劈的那个。道姑啊，就是那个啊，头发的那个顶冠，一一溜一溜的啊，一溜一溜的。这里拼图，在这里再稍微给它加强啊，把这个顶冠啊，下方加强一些，你看这就形成了一个叠加，是不是？深部的叠加。它、啊、这结构就明显了，是不是？然后像这里一个一个的把它下面啊晕染出来，是不是？这里注意了啊，这里从这里画到中间，然后给它虚染。对啊，这边也是。也是给它虚染，轻一点啊、嗯。虚染的话，任何的巧都是决定在轻的轻上面啊、嗯。你看这里，它有遮挡关系，把它遮挡关系表现清楚，然后染到中间，然后把它从中间往四周，从下往上啊，虚染开。啊，对不对
，这个立体感就出来了啊。像下面这里，背景啊，绕一下，笔尖稍微的给它染一染，有层次就有，没有就拉倒啊。有层次就有，然后这边就开始，你看一片一片的这个花瓣啊，给它染出来。这就跟我们刚才的那个荷花的一样了啊，我这就不一一展示了。你看，上从上下压一压暗部，你看这边是这样的，然后你再染完了以后，你看这个和这个之间小面积的啊，给它找夹角啊，找夹角表现。是不是？这里这个和这个之间啊，找夹角。不行就留点啊，不行就留点那个什么水线，水线的表达啊，有些同学就很不理解，它水线就是说有些说是它是造型上，不是，它是一种手法啊，手法就是区分，用来区分的，区分它两个颜色太接近了，我留个水线，把它俩颜色接近的地方区分开，目的就是这么个目的啊，你看像这个。忍不住啊，又画到这儿尖端一定要尖啊，这个尖端一定要尖，中等偏淡的折磨啊，中等偏淡的折磨。然后这边。然后这个这里小面积的加深啊、嗯，加深，这里鼓起来的地方染高发，对每一个你就说记住了，每一个每一个小结构啊，都要给它怎么样呢啊，表现一点。都表现清楚它的立体感啊，是不是、啊？每一个给它挨个，你像这里的小结构，只不过是缩小面积啊。前期我们这个赭石晕染的时候没有达到的，嗯，我们现在这些，尤其是这个，你看。圆圈的地方，像高法，尽量练干染啊，不要练湿染。湿染容易啊，干染难嘛，啊，练技术嘛啊，你要有绝对性。你看这里。它这个小小的水线，把它和下方啊，给它进行区分。想染的这种是啊，这种小绝技绝部啊，这个比重啊，一定要注意，一定要注意什么呢？啊，不要太湿了，太湿了的话，你这个不好染啊。小小局部啊，这个就是里头的比重啊，颜色不要太饱和。好了，你看把这里染就差这了，你看把这一片全部。简单染了一下啊，不能说全部吧啊，你看这里还没染，对，你看他俩的关系还没染，是不是？那我这里的关系也没染，是不是？就不染了，好不好？下面也是一样的啊，下面就没什么复杂的了，跟上面很接近啊。这边也是啊，都是这个一样的啊。还有下面这个箍，这个发箍，你们就看效果图吧，好不好啊？你看看这个整体效果，咱们往远放，虚虚的看一下
，你看虚虚的一看啊，这个整体的这个立体感啊，它就不不一样了啊，一定要虚虚的看，就是我我放到远处眯眯眯起来，眯起眼睛来看，就是看远处的效果。然后慢慢的，你看往近一对焦，啊，这立体感就很强了啊，是不是？但是别黑了，一定注意这个度，别黑了，别染成那种茶色。就是说是啊，这种暗金色啊，暗金色，别染过了，面积小一点啊，然后多次的给它分染。好了，同学们，接下来啊，我们来什么呢？我们我把这个金色的首饰从上到下，我给它用这个，你像这些地方都需要给它加深啊，像这些地方都需要给它染的很很，每一个啊，每一个小结构啊，每一个小结构啊。啊，都要给它分得像上面那样那么清楚，然后啊，把这个黄金色的一染完啊，我们这幅画也就差不多了啊，也就差不多了。然后我们进行其他局部的晕染。好了，同学们，那我们我在课外啊去完成，你们就要看效果图啊，看这个完成图，就是我们这个步骤的完成。好，同学们，大家来看一看啊。现在我已经把这个头冠啊，头冠里头的这些层次啊，给它分出来了，还要把下面的这些这个饰品啊也分出来了。讲到这里啊，这个脸啊就略显的单薄啊，脸就略显的单薄了。我们画画，我经常说是一个整体的过程。现在脸越略显单薄，也不是说一定要染啊，因为染这个脸啊，一定要注意它表面要平，要不然啊，你这个表面不平的话，染出来这个颜色啊，特别的斑驳啊，特别的斑驳。像我这个就不平，那么怎么把它弄平呢？第一啊，刷清水，通刷清水，然后自然干，这是第一种办法。第二种办法，裱板啊，你看为什么？我这个边缘啊，我要稍微留个边呢。你们现在看，其实我这个原始设计的是58 58也就是这里的，是不是？其实我这个是比较大的，大那么几公分。啊，裱板，把它重新裱一下板，刷了清水让它干，干完以后一裱板啊，干的差不多了，往上一绷板，是第二种。第三种就是拿熨斗熨啊，把拿熨斗把它熨的平平的啊，然后再画，这三种都可以啊，都可以。为什么会出现画着画着这个表面纸就不平了呢？第一啊，它这是个我们经常拿电风电电吹风吹，电吹风吹的时候啊，它不是湿了吗？局部散热不均匀，导致个纸褶皱了。第二就是你有些地方你是画过一遍再也不画了，像这里是不是？像这里，然后这里面你反复的画。反复的画到反复的伸缩伸缩伸缩，就吸吸了水，膨胀膨胀，然后湿了水，它又收缩，这样收收收缩缩就成了这样了，是不是啊？所以注意了啊，所以注意了，我们啊要注意方式方法。我这个是现在没法裱啊，为什么呢？一裱板啊，这个就没法扫描了啊，扫描仪它边上有一个坑啊，有一个有一个档子，所以我必须在什么呢？分染完以后，分染完把它。把它扫描完了，咱们再把它裱板啊，裱板完后再开脸。而且啊，总的来说，我们画的时候开脸也要放到最后，一定要放到最后去开去。但是现在你看这个就有点单薄了，单薄的怎么办呢？我们来给它淡淡的啊，把这些需要提神的地方稍微的给它加强一点点啊，加强一点点。来，我们现在啊，怎么加强呢？首先啊，把最深的地方我们给它稍微加强，用刚才我们这个褶褶墨色啊，淡淡的褶墨色，一定注意要淡，一定注意要淡啊！我调整一下焦距，好了啊，而且要用什么呢？稍微小一点的笔啊，稍微小一点的笔，越越尖越好啊，越尖越好。就是我们啊染这个，然后我们这个黄色的这个折墨色啊，极淡的，也不能说极淡吧，也就是偏淡啊，就淡淡的。我给大家调完了以后啊，给你们看一看。其实我们染这个褶，用褶墨色染这个黄色啊，它不能太淡
也就是中等偏淡一点点啊。如果上节课画过，画过我们那个金刚手的，对这个金色饰品啊，并不陌生啊，是不是？所以我们这个就是个循序渐进的学习过程。你看这个折墨色，相当于这样啊。然后水笔干一点啊，水笔干一点。就是不要太湿了啊，要不然你这个小面积的呀不好弄。首先注意了啊，我们来把它上眼皮啊，上眼皮给它淡淡的描一下，描到边缘。然后从上往下稍微的带一带，这里泪腺这里稍微的啊给它平涂，这里也是小脚啊、嗯，给它这里稍微的涂一涂小面积的，两个夹角啊，然后在这里贴着这个上边缘啊，我们再给它描一下，往里啊，别往外。很窄的，然后从下往上，哎，把这个眼睛，你看这里也是贴着里边啊，我们这个颜色是很比较淡的啊，比较淡的。小脚泪腺这里，小脚这里，上下把眼眶子掐一下啊，然后再轻轻的把这个眼珠子，我们给它，你看很淡的啊，极淡的，我们给它涂一下。一定注意这个眼珠子啊，千万别涂的这么重了。为什么别涂的重了？我们要调整啊，你这个眼珠子大了还是小了，还是宽了还是窄了啊？这个淡淡的我们是可以调整的。你觉得它小了，我们可以淡淡的给它调整大小。啊，为什么一定要让你们淡一点？淡一点成功率特别高啊。然后眉毛。眉毛慢慢的修它啊，你看给它加，颜色都没了。从中间啊，从中间，往两边眉毛两边稍微的给它拿笔尖啊，稍微往开淡一淡，淡一淡啊。如果你想让它眉毛粗一点，就可以加粗了啊。这里就可以顺着这里，你看往粗了加，稍微往粗了加一点，往上啊，一定要往上。但是这个颜色是很淡的，基本来说不明显啊，基本来说不明显。是不是？然后你就可以调整你这个眼珠子的这个大小了。左右啊，左右，你觉得这个眼珠子大一点、小一点，在什么方向？慢慢的就给它调出来。你看我这个就往小缩了缩啊，慢慢调，调完了啊，左右。因为都是淡色，你逐渐的加深，它是不影响边界的。边界摸回去，然后下面的鼻孔，对
不对？这里很细小的啊，一个小夹角，这里也是很细小的这么一个小夹角。画一画啊，然后是嘴唇的上下啊，给它分一下。这样的话就稍微好看一点啊，是不是、啊？稍微好看一点。对，然后轻轻的啊，继续。眉毛要加粗，要修眉，你就第二遍开始。看看修它的形状了，开始。中间粗，两边细。你看我修修的就粗了一点，在第二边，是不是啊？这就差不多了啊！不要太复杂啊！不要太复杂，这里。嗯，轻轻的啊，轻轻的，一定要注意脸上染的时候啊，一定要怎么样，力度要轻啊，力度要轻，然后从中间，每个眼珠的中间很淡的啊，给它涂开，你都没必要给它怎么样呢？给它晕染开了，就是涂往小缩小面积，稍微涂一涂，想从中间往四周染可以，稍微点一下啊，稍微点一下。看到这里啊，就稍微好一点了啊，是不是啊？稍微好一点了。看这个，这口。染到这里啊，就行了啊，你就别再往下染了啊，因为我们一会儿啊，这个只是一个，为了让我们的什么呢？为了让我们的这个整体啊，一起深入啊，稍微给它加深一点点啊，加深一点，瞬间淡淡的调整一下，它这个局部的这个色彩。局部的小色彩啊，你看这里，好啊，然后啊，接下来我们就开始往下染什么呢？剩下的了啊，剩下的首先第一个，把红色区域啊，我们先来，先来给它染完。红色区域分两种啊，第一种是这个粉色的荷花。第二种是它红色的这个红色的这大红色的区域，这些都啊都很简单。粉色的荷花嘛，用什么呢？用曙红。但是注意了啊，调比较淡的曙红啊，比较淡的曙红，面积也不大啊，就一点点。你看，我就挤了一点点。精髓，找一根小笔。你看，就用不了多少，就这么一点。曙红啊，淡曙红，你看。都几淡的曙红，就这么一点啊，就够了。那可不咋的啊，就够了。因为它面积本身就少，小啊，面积本身就小。然后我们来把这个亮补啊，由亮补。往暗部倒染，哎，留
按量补啊，留按量补，好按补，当然，面积要小一点啊，面积要小一点，就是淡淡的曙红，然后逐渐的什么呢？推运。你看这个纸的表面，它这个现在已经就坑坑洼洼的啊，波浪起伏的。我这笔尖都是在翻山越岭。你看第一遍染完了以后啊，你看根本就不显，但是稍微有点区别，是不是？这边也是。找它的反瓣，由亮部往暗部倒染，再低一点吧，低一点是不是看得更清楚？弄清楚，我这笔不行啊，啊手手就得让了，留亮部，往暗部，小面积的倒染，就不要到最根部啊，最根部我们染过了，是不是？嗯、啊，然后这里。过度要自然啊、嗯，过度要自然。找它的亮部啊，我们亮部就是它的边缘和尖尖。别别别别，别怪胡和老师晃它啊，这个镜头晃，不晃不行啊！你们都不知道，我这没都没有，我为了啊近一点啊。这镜头已经挨着很近了，都快贴着纸了啊！离底就那么两三公分了，啊，三五公分了啊，三五公分了，碰到镜头难免的啊！你看，你看这个花本身就这么点儿，是不是？就一个连一块钱的大也没有，你看它现在在屏幕里头得多大？已经很近了啊！嗯，从它的亮部先给它啊染成粉色的花瓣，面积稍微的啊大一点，基本是要涂到二分之一，稍微还过一点。然后慢慢的给它晕染下去，到了根部逐渐没有，啊，到了根部逐渐没有。然后，而且要注意了，不是所有的都要染粉色，是反瓣什么是反瓣啊？反瓣就是朝外的这个花瓣是反瓣朝这个花蕊里的啊，就莲蓬里的那叫正瓣儿，跟我们手心一样。你首先得分清楚哪个是正瓣哪个是反瓣对，给他们分清楚，然后你再你再染，千万别染错了啊！尤其尤其像这朵荷花啊，这个莲蓬这个这个荷花头啊，它是有这个正反区别的。它的正瓣在哪呢？这瓣和这瓣，这两瓣是正瓣。像这个都属于反瓣，正瓣和反瓣的不要颜色不一样啊。荷花的画法啊，正瓣和反瓣的颜色不太一样
，而且区别很大啊，区别很大。你看，像这个正包，所以这种这种莲花，尤其是莲花啊，荷花啊，莲花，它不都一样吗？出淤泥而不染的这种花，你画这种我们这种画啊。你就得学，你肯定要学啊！好好画，好好练，各种颜色的荷花啊，都要学会。对，荷花会理，缓天下我有的感觉，是不是？这最起码的标准的绘画。下啊，下一节课这幅画啊，我们就简单的先接触一下这些小的。对，下幅画我们来。来专门啊，练练这个荷花，和佛像啊，讲啊，和这个，和这个结合的啊，结合的。尖端啊，找它的尖端。亮部，好给他。这里面，两部是轴四周啊，两部四周，他们偏粉了。另一朵啊，另一朵就不掩饰了啊，不掩饰了。粉色的就这么几朵啊，就这么几朵。其实剩下的就是什么呢？缩小面积了啊，缩小面积。你看它这个颜色啊，它这个还是非常的，你看，尖尖不动，上左右两边缩小面积，这样，窄染。啊，这个花是不是就粉起来了？越往边上，你的越到下面越越短啊，就开始左右推运了。都是窄染啊，窄染的时候你看。一点一点的来啊，一点一点的来。这个粉色荷花啊，一定要染的时候啊，一定要淡。我们前期啊，给它平涂了白色，目的就是让这个白色衬的这个和这个粉色、淡曙红啊进行一个叠加反应，使得这个颜荷花呢粉起来啊，特别粉嫩的感觉。所以这个白色是必须要涂的啊！染的时候注意，这么小全部是窄染。我们这个分染啊，其实已经时间挺长了啊，我就局部创意吧，啊，局部给你们演示吧。全全全演示的有些时候太简单了，是不是？嗯，我就拿这个做做举例吧。中间这个，你看中间这个小尖子和边上，备注啊，逐渐减小面积，拿残色啊，给它往中间，这里是这样。
点三角。这染了一遍和染了两遍，啊，就完全不一样，啊，完全不一样。然后继续啊，再缩小面积啊，再缩小面积。但是朝着它这个生长的方向啊，我们来给它来，你看几遍叠加下来啊，这个莲花啊，它这个基础的这个造型啊，就基本出来了。你看染到这个程度啊，这个红。粉花啊，就差不多了啊，染个三四遍。你想让它染的润一些啊，一定要注意，这些头饰啊，尤其是这种花朵的头饰啊，很重要啊，很重要。所以染的时候一定要用点心啊，染到这个程度就行了啊。像这个，这个比较窄啊，这个比较宽的话，你就再多染个两遍啊，差不多。找它的夹角，找它的尖尖。啊，一定注意，我们是粉的花啊，不是这种粉红啊。这个粉嫩的话，这个粉色啊，一定要注意。要面积不能大了，也不能小了，是不是？嗯，这个度很重要。不过你就是画杂了都没事啊，都没事因为这幅画只是让你们稍微感受一下啊，稍微感受一下这个怎么画啊，怎么画？因为有些同学他没画过，没画过花鸟啊，直接就来画佛像、人物啊，工笔人物。现在只能说工笔人物。我们这属于工笔人物，是不是？对，染到这个程度就差不多了啊。然后我们后面还要什么呢？我还要加深啊。最后用比较浓的小面积的，稍微再加深啊。染到这个程度啊，这两个就差不多。然后我剩下这两朵啊，我给它再刻完，我去完成它啊，完成它。染到跟这两个效果差不多的情况下，然后我们再统一加深，好不好？好了，同学们来看一看啊！现在我基本就把这几个小花啊，你看给它推进了。注意这三片是正棒，这一片啊是正棒。这样的话，你看它这个包裹的这种感觉啊，有前有后这种包裹的感觉啊，更加立体。然后把这个什么呢？还是这个淡曙红啊？我们把这个嘴啊给它。淡淡的平涂一下，就是个这个淡淡的曙红啊。涂的时候轻一点，然后把这个嘴角拿着曙红勾一下。飞下起来的嘴角啊，钉头鼠尾的给它啃尖的啊，啊，是不是？对，这样全是淡曙红啊，全是淡曙红啊，整个的画面啊也就差不多了啊，也就差不多了。然后接下来我们把这个还是这个淡曙红，我们给它捅一下上面。什么意思呢？就是这里啊，这里
上边统一，啊染一下，把它看成一个整体啊，把它看成一个整体，就是一个花瓣的感觉啊，让它的整体感更加的强一些，因为它是包裹出来的，淡淡的啊，淡淡的，其余的啊。其余的用不着通啊，其余的用不着通。现在好了啊，把它捅完了以后啊，我们现在用一些比较稍微浓一点的水喷啊。我们调出这个中等。最好是中等偏淡啊，最好是中等偏淡。我这个属于中等偏淡里头稍微浓一点的啊，你们最好是比我要稍微淡一点。我涂一遍，你们就两遍啊，我涂两遍，你们就三遍，然后把这个小饺子啊，现在是中午十二分整，它给它剪小面积，然后。剪小面，从两边，从尖子往两边晕染，哎，逐渐就没有了。我用的这个是什么？中等浓度啊！你看面积一定要小，这个尖子修的呀，一定要精准。就修一个小三角，哎，然后两边，看边缘。从三角往两边，我顺着它这个方向啊，这个边边上稍微补一点啊，不够的就。面积是不是都很小呀？嗯，这个更是，把残色给它补一补，啊，然后。那我们这个粉色的话，一下就水平就，你看这个感觉一下就不一样了啊，是不是？对，一伸下来以后啊，啊，它就不一样了。上面这个铜染完了啊，铜染完了以后，这里也是小面积的。这个中间这个稍微往中间三角形往下拖一拖，这样。先往这样，然后再把两边再补一补。因为它这个情况比较复杂，对，然后这边。它这个水笔的方向啊，一定是从上往下的。这样的话，你哪怕有笔横啊，它也可以理解成它的画脉，这个效果也会特别漂亮。你们要看的就是模仿啊，先从模仿开始。你看我涂到哪儿？从涂到那个位置是是哪儿啊？然后，然后这个从哪儿开始晕染的？拿笔尖晕染还是拿笔肚子晕染
啊，这些都是一些技巧啊，都是一些技巧。你看这样的话，正好修修边啊，修修边。然后晕染的时候注意这个笔啊，一定要轻啊，顺着它。对你前期的这些铺垫啊，就是为了这个重色的一下重色的效果，所以前期的铺垫很重要，什么都是先铺垫。感觉外表光鲜的高光时刻啊的高光时刻，你都不知道背后有多少团队啊，多少努力啊，多少付出，是不是？你别看我们画出来漂亮，你前期我们铺垫铺垫了多长时间？是不是？其实就是为了这个，最终这一下，你看，效果是不是就不一样了啊？像这里不够的，再给它补。哎，颜色不够了，像这里，把两边稍微的加深啊，一点点的调整，这个调整的力度就很大了啊！什么意思？力力调整力度就是你。来，稍微来一点啊，它就显出效果来了。稍微来出一点点，这里边边缘，它它最鼓的不是说是这个最中间嘛，所以边缘从边缘给它窄窄的来一点啊，把它这个圆鼓鼓的感觉，它表现出来，是不是？这个不够了，补一些、嗯、小面积的。所以我更建议大家啊，你们你看很窄的，就这么轻轻的一点点的补。你说老师这个好麻烦，你好看的肯定麻烦呀啊，是不是？就跟我们平时这个生活中见到的这个呃漂亮的姑娘一样啊，漂亮的美女一样。你她漂亮，她付出了多少呢？啊，是不是又不能熬夜，又得化妆啊？平时又得保养，是不是？嗯，我们这个也是一样的呀。啊，你看中间的，稍微来一点，四周啊，中间往四周啊，给它稍微染一染。对我们想，你想画的漂亮了，那肯定，我们得啊多付出，是不是啊？薄色多染，你别看小东西啊，这个老师说了啊，你别看它小，它这个，它就是在你这个画眼上啊，就是在头头跟前啊，你这个画的不好看，我一眼就能看出来啊，这个稍微懂点的，一看啊就看这些。大家都知道脸好开，啊，只要是你慢一点啊，都好看。但是你这个莲花，像这些小配饰啊，画的不好，它真的是败啊，真的是败。好了，那我这个就把它提染，这个这个花瓣和这个都是一样的啊，重复的，只不过需要你放放慢啊，把心态放平。我现在需要给你们梳理的是什么呢？不是技法了啊，技法已经演示完了。就是心态啊，就是心态，把这个心态啊，给福和老师啊把握住，好不好啊？心态把握住，把握住以后呀，怎么了呢？不要那个啊，不要着急，一点一点的颜色淡一点，千万别浓了，太浓了的话，很容易染过啊，很容易。你看我这，最后这里啊，最后最尖的这里。再捅一下，捅分捅嘛，啊，捅染分染结合，捅分捅，这个效果是不是就更强？你看现在我们就是不是就把它染成粉色的了？你看这两个，它俩之间的区别，是不是就有了？啊，是不是就有了？好了，同学们啊，接下来我们要干什么呢？我们来啊染这些，我把这个这两朵啊，还是在课外完成它，染这些红色的啊，深红色的区域。好了，同学们，接下来你看我染完了以后啊，接下来咱们把这个曙红里面啊
加一点点墨啊，我们来调出这种偏墨红啊。先拿这个曙红染一下吧啊，这个中等浓度的啊，中等浓度的。现在我染完了，它这也在蒸发，我们这里比较干燥啊，比较干燥，它就基本变成了中等浓度。把这个稍微的染一染啊，首先染什么呢？看这里，面积小一点啊，面积小一点，稍微有一点这么个效果，是不是？这里也是，别考虑白边啊。先从大到小给它分出几个区域来，下面。这边我们前期已经给它染过了，再把它分成几个区域这里涂的时候一定要注意准确度啊，准确度，千万别。千万别染出去，别干什么，你别染到黄色的区域去啊！染到黄色区域就麻烦了啊，真的就麻烦了。像这里，这个不好改了啊。这个就是它最鼓起来的地方，嗯、染高粉，左边、右边，轻一点。这叫什么呢？这就叫虚染啊，这就叫虚染。然后这里留个小水线。跟皮肤交接的地方一定要画的准确一点啊、嗯，同学们。大
淡淡的啊，别看这个是中等浓度，但是在我们这个比较红的这个珠标里头啊，它已经不显了，是不是？干了以后不显了。所以你得多染几遍，像这里，再染。这里呢，给它中间的，你看虚染，你不能不染呀，啊，虚染一下。鼓起来的地方啊，这些正好啊，窄染的时候染两个正好，这边染完，这边衔接上啊，你看这就是节奏啊，韵律。与节奏与韵律，你先掌握节奏，然后慢慢的发展成自己的韵律。什么叫节奏？什么叫韵律？节奏就是有快有慢，有深有浅。韵律就是好听的节奏。其实我觉得就是一个什么呢？啊，统统筹法。华罗庚的统筹法啊，华罗庚、华罗庚爷爷的统筹法，像这里。前后遮挡关系，你这个白边先别管它啊，先别管它，叫统染完了分染，分染完了再统染，统分统。是一个飘带啊，这是一个飘带这是一个啊，然后，但飘带也要分好几层嘛，啊，这是另一个，窄染啊，注意，这都是窄染了。别染出去啊，同学们，千万注意，千万别染出去。你看，这是一个飘带，这是一个飘带，然后中间是一个飘带，是不是？它在，它在，它的，这是翻卷过来的啊，然后。这边是这样啊，就是这样。擦
好做分开啊，你卷我，我卷你，然后流水线啊，这边流水线。这边，最后这边。轻一点啊，轻一点，你别展的太宽啊，就稍微窄一点。这里其实啊，留个水线好一些，贴着这里。这个效果就你看，这就第一次就出来了啊。然后相同的，来点第二次。染高法，中间绳，两边浅，是不是？这个就第二遍就节奏就加快了。稍微减小面积，它面积都特别的啊！你看它染的都非常的东西都非常少。你们你们染的时候可以一节一节的染啊，染完一节染一节。我适当的给它减小面积，这里，这里你看，就是开始非常小的面积，就拿笔尖轻轻的给它扫过来。面积，残色往下，往中间啊，下往这。啊，第二遍是不是就给它染的差不多了啊？染的差不多了。这里也是，同样的道理啊，同样的道理，同样的配方啊、嗯。染这个佛手啊，就这个手的啊，手的这里啊，一定注意了，一定要准确啊！我已经强调了好多遍了，你们慢一点啊！你看捅完了以后。
减小面积的同时啊，咱们慢一点。所以你这个平图训练，这个平图训练的时候啊，那个格子，啊，那个格子一定要好好的练啊，好好的练。你用到这个时候，你看夹角处就一定要给它起来。你看这里就减小面积了啊，减小面积给它。这个最深的地方啊，就给它平涂，平涂到这里你看，染了个两遍啊，整个的这个画面啊，它就不一样了。咱们来往高，往高来。行，它这个立体感，上面的花的这种啊，这种立体感啊，是不是也就不一样了？对啊，一定要注意了啊！一定要注意，还有上面这里，最上面这里，周围卡夹角，哎，给它啊，晕染一下。下面完了，我们染上面。上面这个就，我看看，哎呀，还是低一点，还是咱们低一点。下面多啊，上面少。给它掐夹角。前期其实咱们已经拿这个。这个赭石还是赭墨呀、啊？还是墨了？给它画了一下，是不是？现在你看，继续，它本身四周啊都是压盖。四周都是压盖啊，所以啊，你这个小夹角卡的时候，一定要注意啊，一定要注意。顺便修一修这个珠子的圆度，看夹角在这里，啊，再补一补，这个就是基本就是这样，染个一到两遍啊，咱们咱们看看这里，这里是佛呀，啊，佛这里是首先。托尔和身体之间啊，他打坐的了嘛？托尔和身体之间，是不是？然后上面是什么呢？手，这里是手，这里是手的那个衣服衣纹。嗯，也给它这么个染出去，袈裟的那个手嘛，啊，是不是？嗯，下面呢，嗯，饰品和腿之间的关系。
最后它是那个腿上面这个褶皱啊。嗯，给他乐一下，乐一下就行啊，乐一下。你想染的话可以。最后这是什么呢？衣服中间的这个平涂一下。啊，你看这个层次感是不是出了点了啊？然后这里来一点，这里，这里，这里。哎，这个层次是不是就有了？前后左右啊，深的浅的，这不就有了吗？啊，觉得不够深入的，一会儿我们再深啊，是不是？这越小的越好染，越复杂的需要染染。然后我们在这个，你看我这个墨，我们这个红里面，我们再加点墨啊，这次又加墨了。这次就给它弄成胭脂也可以，墨红也可以。从明度上给它变化，嗯，像这种你看，像这种，咦，墨红色啊，中等浓度，就是这么个意思。紫色啊，墨紫色也行吧。也可以这么理解，我们给它小面积的加深，比重一定要干一点啊！来，别晃，最深的夹角，然后找它的小夹角。面积一定要小，哎，就这一下就起来了，都很小，两边夹两边，轻轻的给它带一下，很窄的啊，很窄的。给它深部进行叠加，夹角处多一点。啊，你看夹角处多一点，中间少一点，然后笔尖从边上往中间扫一扫，慢慢的给它过渡过来，是不是？你看，注意这个夹角。夹角多一点，是不是？你看，就这么一点点啊，它这个就起效果、出效果。但是前期的你这个铺垫啊不足的话，它起不到这种效果啊。你画龙点睛，它有个画龙的过程，你不画个龙，你光点个睛。就不叫啊，那就不叫画龙点睛了，那叫画圆圈。那、啊、最深的地方稍微调整一下，不要全来啊，夹角为主，中心。前期你这个也要注意啊，你这个基本已经染差不多了啊，染差不多了，像这里，你看再补一下。前后这个关系是不是就有了？这里找夹角，看，对不对？然后找夹角，本身就比较深啊，你就。锅的面积稍微大一点，像这里，夹角，嗯
染一部分啊，最深的部分稍微染一染，然后下面就给它逐渐没有，在这里。缩小面积，你别把它染黑了啊！不要染的太黑，毕竟是一个红色的啊，红色为主。嗯，两个对比一下啊，两个对比一下，你看它这个深度层次感啊，你看它立体感就不太一样。像这里啊，前期啊，我们这已经就已经给它统一的拿这个墨色给它染了，是不是？已经统过一次了，它的颜色叠加足够。现在只需要给它啊，把这个小面积的减小，长度长度也要减小，这种夹角稍微减小。这就开始减小面积了，什么意思？就是这一大块你看，它就是很长啊，很长，我们不能全染啊，是不是？要染一些啊，它的层次已经出来了，只不过我们是增加它层次的丰富度，你染一部分啊，染一部分。你看这里，染一部分，咋说也是快完了啊！它都快染完了，下面这里稍微来一点，没别的意思，就是给它加深它的对比度。最后这里翻回来，翻回来什么呢？捅一下，第一遍的捅染，我们再给它啊统一来一下，只不过要减小面积。就是你分染的时候啊，已经把捅染这种层次感已经给它减弱了。那现在我们再怎么样呢？再给它加深。你说老师一次性捅染？污染够不行吗？啊，这个也是可以的，但是刚开始啊，它很难掌握，就是你染着染着就同染的这种概念啊，整体性啊，就自然就降低了，颜色对比就不明确了，是不是？嗯，所以啊，我们要给它稍微补一补。好，这里补完以后补上面，你像这。小面积的，在这里
어제 하죠. 最后，你看再补铜燃，在最后切这边。体感是不是起来了？是不是？哎，像这些，只要有夹角的，哎，就给它小面积的提一下，显得就，你看，显得它就是有立体感了。这是个夹角，就找夹角啊。然后这边注意了，贴施展一下，边缘给它贴着边过一下，然后。是不是好？那我们红色区域啊，就给它染差不多了啊，染差不多了。接下来我们来染这个绿色区域和黑色区域。现在我们来调出一个花青啊，这次就不是太青蓝了，花青啊。但是这个花青啊，不要太浓了，我们要用到这个。稍微中等偏淡的花青，注意是花青啊，是个白色的碟子。这个花青属于属于属于实色还是水色？同学们，我再复习一下。嗯，花青属于什么色啊？花青属于水色。花青是用没有花青的情况下用什么颜色调，才能调出花青的啊？来，再想一想啊！你看，这是有些知识啊，咱们就要给它什么呢？复习啊！你不复习的话。你就就跟就跟狗熊掰玉米，是不是？学一个忘啊！最后，最后全还给老师了，是不是？一问，那三原色包含什么？是不是？花青是由钛青蓝加墨啊调出来的花青，钛青蓝属于水色啊，墨也是水色，所以啊，所以我们这个你看，花青就是水色。好，你看中等偏淡，这个就。稍微稍微浓了一点点啊，再加一点点。本身呀，我们这个颜料少啊，颜料少，它很出货。就是你稍微来一点，它就能调一大碟子。你看，然后我们。来染这个什么呢？蓝色区域啊，蓝色区域。首先这里小区域啊，染小区域的时候啊，要注意一个规律啊，什么规律呢？就是色比和水比啊，都要小一点。
就是说颜色稍微少一点。嗯，先找它的夹角啊，先找它的夹角，这就开始分了啊，分了，你看。这里边也是，然后它是这个边，边我们给它窄窄一下。啊，这个花青还是很出的那个什么呢？很出货的，是不是啊？很出色彩感的啊，很出这个效果的。这里平头。然后这里稍微来一点，啊，就这里来一点就行啊，不要太多了啊，不要太多了。然后这个珠子旁边啊，稍微来一点点，也不要来的太明显了啊，不要啥都有啊，就是它的两边稍微卡一点，若有若无的有一点这种遮挡。这个衣服啊，这个绿色的衣服啊。不要把它染得非常的、非常的明显啊，稍微有这么一点结构就行了啊，稍微有一点。然后边缘，整个它的这个边缘啊。给它加深，用一点这种细画的这种处理手法啊，也不能说完全细画，其实还是一种常细画常用的，它其实还是个中国画啊，就是中间是稍微啊稍微的把边缘加深啊，中间变浅，来表现它的什么呢？立体感啊，立体感还是个正面光。大概就是一点儿一到两毫米之间吧，啊，平涂这边，然后这里夹角处加深，减小面积。这边就这样涂啊，这样涂，这里不涂啊，因为是不是？因为他们的这个压盖关系不一样，对，这个是飘起来的。然后是这里，你看，这是这是一一件，这是从里面翻过来的。
是两个褶子啊，所以先把这一个他们俩之间的，你看这一件，这一件，要知道他们的这个这压盖关系，然后再给它表现，在这里边顺势过来啊。看这里基本就属于平涂了，因为这边有压盖，这边有压盖，两边的压盖都有，我们就你看夹角为主，先给它这里染开，是不是？然后染它的什么呢？啊，再往下染，再接着染。就分开了啊，分开了，对不对？然后这里有它的这个遮挡关系的明暗，再给它你看窄染啊，这里又有。下面，下面这又有，这里再加一点。像这种衣服啊，我们就先给它一边一边的染啊，一边染完再染另一边。像这里就是，你看这里这里基本就是啊，它这边啊，基本就是平涂。你看，它这有压盖关系啊，这边压盖，这边压盖。它这里也有压盖啊，这个手这里也有压盖。夹角，你看剩不下多少啊，然后。摘染一下，这个衣服啊，这个绿色的衣服啊，啊，我们不要把它染的特别的什么呢？特别的，特别的这个绿啊，稍微有点就行了啊，稍微有点就行了，本身它就是个浅色。然后我们再染它这个绿色的叶子。绿色的叶子，首先注意了啊，先给它分开，正反的叶子两边啊，顺着主叶脉，把它远端的给它窄染一下，是不是？然后这里，其实这里留水线也好一些啊，留水线，留个大概半毫米的水线。是，这个流水线相对来说是比较容易的，但是这个流的时候你不要全流，染到一部分啊，染到一部分，你看这里，轻轻的往下，到了根部就不明显了，这个水线啊，模模糊糊的。你看，这就给它就染出来了啊！这里统一的卡一下，哎，这个正叶啊，我们这就就这样染就完事了。当然了，这是第一遍完事了啊，我没说第二遍。
这边继续啊、嗯，这些这些留。这边有反叶，所以要直接给它画过来。因为有翻卷的这里嘛，交接的就是给它处理的方法不一样。对，然后这些小结构。加强，嗯，小结构加强，遮挡关系加强，这里平涂，然后这里，然后它的中间很好了啊，中间细细的画一个很细的线，顺着它的中间画一个很细的线，然后边缘两边给它轻轻扫一下。画出它的这种，这里啊，画的很细的线，然后两边扫一下，扫到中间也没关系啊，慢点扫，慢点就让意思是啊，你就是给它死劲扫，它这中间有一个若隐若无的是个。笔横啊，若有若无的笔横啊，这个就是染膏法，圆滚滚的嘛，所以中间要什么呢？稍微深一点。这些小的啊，小的结构啊，小的细节处理啊，就稍带就给它染了。这就是纯花鸟啊，纯花鸟的染法。这边在填小面积啊。你这个水线啊，第一遍留的准确了，第二遍就很轻松了啊，第二遍就很轻松了。来加强它的结构，这里，嗯减小面积啊，减小面积，给它开始晕染，然后这里小夹角，边上加深。贴着你看，贴着夜景的下方，右侧啊，也就是说啊，背光面，给它从下到上的热一下，热染一下，让它的立体感强一些。这边也是贴着它的这种右侧，来表现它的什么呢？稍微表现一点啊，侧面的这种立体感。好，最后啊，整体的。这是它的分染，分染完了以后有个固有明暗，就是铜染。这里贴着它这个小角，这不有遮挡关系吗？啊，是不是？还有它的固有明暗，一树叶的固有明暗是什么呢？根部深，根部深啊，然后逐渐往中间啊，越往尖端显。根部深，尖端浅，然后什么呢？中间深，两边浅啊！把这个固有明暗、啊、给它表现一下子，这就是桶中有分啊，分中有桶。
这个就不存在啊，这个是反叶啊，反叶就不存在。小细节，饿一下，这就不用染了啊。然后再把什么呢？我们这个这里的小结构啊，给它小面积的加强。这个什么，把它这个衣服的结构啊，我们给它加强。它本身遮挡的明暗其实是有的啊。我们现在就是把它的什么呢？这个衣服的这个边缘线的这个结构，啊，我给它表现一下。也就是说，它的固有的这种明暗啊，这个要深一点。下面这里。然后最后啊，就是把这个什么呢？你看它这个外头的这个小边边啊，这个直接的要给它统一的染一下这个遮挡关系啊。你看这个小边边也得有遮挡关系啊，一直没有，是不是啊？这里把它统一的染啊，要不然你光染这个小边边啊。它这个对比度啊，它就会不一样。窄染啊，窄染是不是？这边，嗯，把这个小边边和其他物体交接的地方，我们给它稍微的捅一下。你看，像这里这样他们的这个立体感就层次关系就差不多了啊，就差不多了。我这里再加强啊，这里再加强。不能说是一定是这样，但是我要给它加强，证明它是中间这是有遮挡关系的啊。艺术的处理要加强一些。嗯、想趁湿啊，给它乐一下，生硬的地方抹一下，这些地方。
，哪些有遮挡关系，哪些没有，我们要分清楚。嗯、像这里就有，像左下角这里啊，它俩就没有，它是这样，它是飘荡起来的啊，飘起来的，所以这就没有。左下角这里。就这里就没有啊，这里就没有遮挡关系，所以就不给它表现。这里就有，右边这里就有，是不是、啊？它俩的关系，空间感还不太一样。哦，然后啊，这个绿色的就染完了啊，染完以后啊，拿花签把这个墨色的地方啊，淡墨的区域啊，我们给它平涂。本身就不是个墨色啊，本身就不是一个墨色的东西，只不过是拿墨色给它打底。这种拿墨色打底再往上照色，这是一种比较古老的画法啊。如果说，但是啊，这种画法啊，不太适合于啊零基础的同学来学习。就是有一些啊，有一些新手啊，不太适合。但是我们局部用一下是没有关系的啊，这是理论上是完全可行的，而且是一种比较常见的一种画法啊。很多都是先拿墨打底，拿墨打底，比如说画这个红的红的物体，先拿墨啊，咱们不不先涂，不平涂。先拿墨，先拿墨画完以后，画出层次感，就感觉就像是个，就像是一个素描稿一样啊。画完了以后，全是黑白的，很有立体感。然后是水类肤色啊，你是什么颜色，我给你附什么颜色。这样也是一种画法啊，但是它这个容错率比较低。就是说什么呢？你这个万一，他要求后期复钩啊，要求要求你后期的这种基本功要很扎实。那我们同学有些时候基本功他刚开始练，他不可能特别扎实，是不是？像那勾线复钩啊什么的，大量的复钩，不对啊，就不对。你像这里，这个是个环儿。哎呀，就把它淡墨的地方，我们现在开始给它涂上它本身的底色。你淡淡的一定要淡，要不然它这个明暗、啊、就就不明显了啊，就不明显了。你看它涂完了以后，它明暗还有，因为水色嘛，水色它是透明的。你要往上涂实色的话，就要小心了啊，很容易让这个什么呢？很容易把这个明暗、啊、给它弱化掉啊，水色的话就能是能啊，能把它弱化，但是很有限啊，很有限。你看涂色的时候要精确啊，精确。笔中的这个颜色啊，不要太饱和啊，不要水分，水不要太大。然后这个淡的花青啊，涂个就这个浓度的花青，涂个几遍啊，涂个两三遍吧，敦实一些啊，敦实一些。涂的时候注意，边缘整齐了啊，现在这里就尽量不要涂的。涂出去了，不过这一块区域啊，咱们好像从头到尾也没放松过，是不是？
个笔一定要尖起来啊，笔一定要尖起来。画我们这种工笔，这种工笔人物啊，他有些时候啊，对这个手绘啊有一定的要求。什么叫手绘呢？就是直接画啊，没有底稿，直接在我们这个画面上画一些简单的造型啊，它是有一定的要求。同学们，你们也别犯怵，就说手绘啊，不要犯怵。其实啊，还是比较简单的啊，比较简单的，按照一定的规律，它都是由。复杂的图形啊，都是由简单的什么呢？都是由简单的这个基础图形组合而成的。我们中国啊，很多的画都是什么呢？啊，图形装饰。什么叫图形装饰？就是它是这么定义的啊，图形装饰就是相同的图形或者线条，看有图形有线条。有规律、有秩序的进行排列组合啊，而形成的一种装饰效果。啊，这个在我们中国啊，这个乃乃至于世界，这个图形装饰就是最基础的这种面的装饰方案、花纹的装饰方案。在你们生活中，比如说窗帘啦、地砖啦、衣服啦、床单啦。都属于图形装饰，是不是？它都是有规律的。你看似很复杂的花啊，很漂亮的花，它都是有一定的图形，相同的图形或者相同的一组图形，有规律、有秩序的进行排列组合。你看，染了蓝色啊，淡淡的花青给它涂出来以后啊，那么它这个颜色啊，整个的色彩感觉。就不一样了。你看我这个里头的这个里内里上啊，我基本就没没有特别精致的去给它大范围的画去，因为它本身就要单单一一些，稍微有一点啊这个遮挡关系就可以了。但是这个颜色一定注意是淡色，慢慢的给它加，就怕怎么样加过了。啊，我涂一遍就行啊，我涂一遍就行，这个演示一遍就行了啊，你们就看效果，我肯定一遍不行啊，涂是肯定一遍不行啊，只不过演示是一遍，收现在就属于什么呢？啊，这个马上收尾了啊，马上收尾了，这个以上这块。这里，像这些珠子呀，你稍微涂上去一点啊，都没关系啊。衣服别涂上去就行，珠子稍微涂上去一点啊，稍微粗去粗一点啊，都没关系。为什么呢？后期这些珠子呀，肯定是要用浓的实色，我们去给它往上盖。哎，这个浓的实色呀。它就有一定的遮盖、遮盖、遮盖力了，是不是啊？有一些小瑕疵啊，都都能盖住，所以放松一些。但是我们染到这里的时候啊，注意了，你这个边缘一定要卡的很、很、很整齐啊，就跟刀切过一样染。你别染完以后毛毛糙糙的啊，毛毛糙糙的。你看是不是？整体这个。蓝色一涂完啊，这个花青一涂完啊，整个的它这个色彩感啊，就相对来说啊，相对来说就，你看它这个颜色就衬的啊，就好看了。为什么呢？黄色和蓝色互补色啊，黄色后面衬的蓝色，会使蓝色更蓝，黄色更黄啊，这是补色原理，是不是啊？啊，红黄蓝又是三原色，你看，红黄蓝绿啊，红黄蓝绿。它又是一个色环中的四个主要的颜色啊，上下左右，红黄蓝绿啊，你看，它都是有这种，它们互相搭配啊，它还是遵循着一些基础的一个
，绘画原理啊，基础的绘画原理其实，啊，就是一些补色啊、零色、相邻色啊、互补色啊、对比色、啊。好了，同学们，这我就不演示了，好不好？哎，把这个上面的领子，小夹角。夹角这里啊，夹角稍微深一点，多少不要太死板，多少有点变化。对，那咱们这个分染，哎呦，你看我就说检查一下，画完了检查一下，这里少一块，你看，颜色淡咱们分染啊，染到这里啊，基本也就差不多了啊，基本也就差不多了。最后剩下一点什么呢？剩下一点头发啊，头发我们用中等偏淡的墨啊，我们就用中等偏淡的墨，给它什么呢？啊，给它晕染一下啊。我现在课外啊，把这个花青啊，我再慢慢的涂上几遍啊，再涂上几遍，然后啊。翻回头，我们再把这个头发一晕染，我们分分染这这一步啊就完成。好了，同学们，我现在已经啊把这个花青啊染了三遍啊，淡淡的花青染了三遍，它就出现这种情况，两遍到三遍都行啊。你们看这个效果啊，还有看这个对比，主要是这个对比啊，这个。这个花青染出来，它这个颜色就比太青蓝要沉稳一些。它因为它就是个蓝黑啊，稍微的要好看一些。然后，这是我们那个赭墨色啊，赭墨色里面啊，我们加墨啊，把它调出啊偏偏墨的颜色啊，偏墨的颜色。赭墨色我们现在，你看我这里有墨碟，是不是啊？红墨碟你就。相当于就是墨里面淡墨里面啊，中等偏淡的墨里面加点赭石啊，基本就是这么个效果。为什么呢？加了以后它好，相对来说好染一些。啊，说白了，它还是个已经先接近于墨了啊，已经接近于墨。这个墨啊，我经常说这个晕染的时候啊，它是有分三种，分三种。难度啊，分散一种是水色的晕染，一种是石色的晕染，一种是墨色的晕染。这个水色比墨色怎么样好染啊？墨色比石色好染，所以这个颜色一定要分清楚啊，画国画一定要分清楚颜色。先把下面啊，我们下面这里先给它。平涂，平涂完了以后啊，我给大家演示一下啊，看一看这个色调出来是个什么，什么什么个浓度？你看，一搓啊，中等偏淡啊，中等偏淡。你说说中等浓度行不行啊？也行，尽量稍微淡一点啊，尽量稍微淡一点。然后我们顺着它这个方向。先把头发与头发之间啊，我们先给它，哎，处理一下，不要复杂了。处理起来注意了，刚开始啊，我们刚开始画，一定要注意啊，从简单的到复杂，从简单的到复杂，从从浅到深啊，一点点给它组合起来。你看，先首先它和它之间啊之间有关系。然后再往下，但是你涂的时候要准确啊！但是关系啊，我们来慢慢来表现
，让它宽一点，稍微。对，一个一个遮挡完了，再来另一个遮挡。你先头发和头发之间啊，你先给他来。其余的啊，稍带的能考虑考虑，不能考虑回头考虑你看，现在看出来了吧？从中间这里往右，往右，往右，往右，往右，一个一个一个，他们分开。左边就是这样的。等一下，把这头发和头发之间。关系，我们先给他。这里，嗯一定得分对了啊！一定分对一个一个的给它往边分，然后这里是不是要再近一点好一些？我先把这个焦距再调。跟这个皮肤交接的地方一定要怎么样慎重啊！一定要慎重。嗯
这就我们分染的差不多了。最后，固有明暗染到距边缘啊，大概三毫米左右啊，两到三毫米，给它晕染开。嗯，是不是？这我们就分染完第一遍了啊！第一遍染完了以后啊，我们再把这个整体需要统一的分的小面积加深。他们的遮挡关系是不是加深？看这里的，这就是平图。平涂到边缘，给它晕染一下。你看，这都是遮挡关系，然后给它晕染一下，窄窄的染一下。遮挡关系，这里遮挡关系在这里，这段关系。这里的遮挡关系，是不是啊？哎，然后再把这个珠子。珠子的遮挡关系
Всего добра. Не看一点一点的，咱们来染啊！你别一次性全给它染了，能不能染？这样一次性全染可以，但是容易出问题啊！容易出问题，容易把这些小结构啊，你看该窄染的地方，你给它容易平涂，这样没有什么呢？啊，没有这种层次感，你就全给它一糊。一一一大片，反而不好看啊，反而不好看。你看是不是一步一步的？我们把这个，它下面这个，你看这个珠子遮挡关系。珠子和这个花的遮挡关系啊，再给它来一下，一点点来。你看这样染完的话啊，这个基本关系是不是就清楚多了？然后把上面的，咱们这盖头发的地方给它加深。你像这里小细节啊，就给它平涂，这里面就给它，你看一点一点的摘染。你看，左边有遮挡关系，往中间染。上边遮挡关系，找夹角；下边有遮挡关系，又是，对不对？然后这个夹角变化它是很微妙的啊，你感觉它没变化也行，你想让它有变化，它就有变化；你想让它没变化，平涂。看自己喜好啊，看自己喜好。你像这里，先把夹角啊给它涂上去。擦夹角的时候注意尖锐一些，准确度要高啊！你别看就这，准确度你还得高的起来啊！你比重还得细的起来，比尖还要尖的起来。你看这些小夹角。看这些小夹角
这一点一点怎么来着啊？千万别给它复杂了，大面积了。你这面积一大啊，就容易照顾不到啊，容易照顾不到，就容易产生笔横。这个墨色本身就它就。容易啊，不容易染匀，染染的很匀。看这边两个夹角合在一起。不是用劲儿啊，不是用劲儿，这用劲儿你也染染不动啊。有些地方，主要是用这个节奏和技巧，还有水分。看这里。这里就没有必要染了，直接全部给它平涂。对，然后这里边好，上面染完了啊，下面继续分染的不够啊，再继续分一下。分染的结构。就是要一的，要的是一个层次啊，要的是一个层次，并不是说我要求啊一定要多黑啊，因为后期我们还要照这个头发啊，最终这个头发啊不一定就是黑的，在传统绘画中可以看出啊，有的是黑的啊，有的还是那种青色。我们中国的统就是这个颜色，青色，青色它不属于蓝色，也不属属于绿色啊，就属于青色啊，就跟翠鸟那个颜色，青色。对吧？结构模糊了，就给它加强啊。但是不一定怎么样呢？不一定就一定是特别深的啊，也许是怎么说，就是把这个层次给胡口老师怎么给他表现出来就行了。后期这个颜色深呀、浅呀的啊，咱们后期啊，通过这个提染以后，提染阶段，咱们再给它加强。然后再把最里边的，我们给它稍微的再加强一些。
，一定注意啊，我们出的这个效果都是一次一次叠加出来的效果，并不是说啊你颜色深一点就能染出这样的效果，这是个误区啊，这是个误区。当然了，这个误区啊，我们只要是学画，刚开始都会产生。所以胡克老师要提醒大家啊，这个颜色啊，有些颜色就感觉很死板，那个死板的颜色一看、啊、就知道，你这肯定不是像我,我这种啊薄色多染出来的，肯定着急了啊，肯定着急了，颜色很重，要不是笔横，要不是过度不自然啊，是不是都有？要不就不好看。你看，把它前后统一一下，墨色。看，然后边上给它点一下，增加一点层次啊，增加一点层次。其实这个眼睛啊，现在这个。这应该也差不多了啊，眉毛也可以染啦啊，但是我们现在一定要慎重。右边的是头发，加深啊，右边头发加深。好了，同学们，那我们。这个染完了以后啊啊，基本来说该分染的地方啊啊，也就基本差不多了啊，分染的区域也就差不多了。我再检查一下啊，我再检查一下。嗯，没错。你看，同学们，我们这个模模糊糊的看。哎，效果是不是就更加明显了啊？是不是层次也更加明显了？就差这个脸部了啊，是不是？就差脸部，还有这个该白的再白一些，该金的再金一金色一些，对不对？好了，接下来，哎，最后啊，还是拿这个中等偏浓的啊，既然中等浓度的啊，偏中等浓度偏淡一点，把下面这个。内上的这个衣服啊，太单调了啊！我们给它画一些手绘一些花纹，手绘一些花纹啊，这个边边纹，要不然就是简单的太，太不好看了啊，就是太简单了。这个其实画起来还是比较简单的，怎么样呢？你就贴着它的，贴着它的这个线啊，我们给它画出旧平图。平图出来一个大概 1.5 毫米左右的这么一个宽线一毫米到一点五毫米啊，贴着它这个边儿画，宽线啊。看这一条线，边边上一条线，染到这里。从这里上来，啊，这里，是不是？你看，给它收个边，然后离它稍微宽一点，大概一毫米到两毫米的距离啊。我们再给它画一条。相同方向的线条，这边给它画过来，你看，这边画过来，好，这里顺势往下画啊，啊
看是不是？这波顺势往下画，顺势往下画啊，这里有一点。你看，就是顺势给它画，这里，你看从这儿过来，到过来这里啊，给它画个边啊。你看这里也是，从这儿顺过来，顺过来，顺过来，看似复杂，其实。简单，就是耐心。很多壁画画的时候也都是这样，从这过来。你们如果怕画不好啊，你可以拿淡墨啊，先给它勾一下，然后再像我这样啊。哎，你看边缘，对，你看边缘，给它画一个边边啊，给它画一个边边线。你看这个服衣服啊，边边啊，给它画一个边边线，再进行简单的调整。你看这个就这个就怎么样呢？回头我们把里边的。里边的花纹颜色和外面的颜色进行后期的区分啊，这个它这个领子是不是就出来了啊？领子就出来了，要不太简单啊，要不太简单。而且这些都是最好是以手绘，你刚开始留啊，你很难给它留出来，而且很复杂啊，会让人看的怎么样呢？眼花缭乱，对，眼花缭乱。所以啊，我们这就给它用手绘的方式。你像这些身上啊，你都可以画一些啊花纹啊，后期使得它的这个颜色啊特别好看。好了，同学们，那我们这节课就分染就基本就到此为止了啊，是不是？接下来我们进行什么呢？啊，提染、收关啊，提染和收关阶段。大家来看看这个效果啊，注意，我再往这稍微放一放，看这个效果。这个啊，你看画到现在啊，整个画面啊还是怎么样呢？你看这个蓝色一上啊，把整体它的这个感觉啊一下就衬出来大家发现没？这个蓝色有多重要？所以它墨色和蓝色完全不一样啊，一些小细节的处理啊也都完全不一样啊。所以注意了，下一步啊，我们开始啊。提染啊，提染的话就是会把，进而呀要把这个脸部进行细致的刻画。